حبيبي روحي حافي والي قلبي يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد برشن شاء الله سبحانه وتعالى جنة দরুদ সালাম বর্ষিত হোক নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসালামের উপর যার আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য আজকে আমাদের এই সামান্য ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসালামের উপর দরুদ বর্ষিত হোক সকলে বলি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমি আজকে আগে থেকে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে একটা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর লাইভে এসে আপনাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করবো ইনশা আল্লাহ কারণ আজকে আমাদের মাঝে কোরআন সৈ হাদিস প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যা আমাদেরকে দেখা দেয় যে সমস্যাগুলোকে আমাদেরকে খণ্ডন করা প্রয়োজন এবং সামনের দিন এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন কারণ জান্নাতে আমাদের সবাইকে একসাথে আমরা যেতে চাই আমার আমি জান্নাতে যাব বা আমার এক মুসলিম ভাই জান্নাতে যাবে আমি জাহান নামে যাব আমি জান্নাতে যাব আমার এক মুসলিম ভাই জাহান নামে যাবে এটা তো আমরা কেউ চাই না এই জন্যই আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ে আজকে কিছু কথা বলবো আপনারা এখানে লিখতে থাকেন আমি আলোচনা শেষ করে সবগুলো কথা আপনাদের শুনবো ইনশাল্লাহ এবং আপনাদের কথাগুলোর উত্তর দিব ইনশাল্লাহ প্রথমে কিছু কথা বলিনি আজকে আলোচনাটা খুবই ব্রেনের ভিতরে ঢুকানোর মতো আলোচনা এই জন্য যদি আলোচনা শুনেন তাহলে প্রথম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনার প্রয়োজন কারণ মাঝখানে একটু শুনলে হঠাৎ আপনার মাথা বিগড়ে যেতে পারে এই জন্য একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই শুনতে হবে মনোযোগ সহকারে তাহলে হয়তো আপনি কিছুটা হলেও আস করতে পারবেন যদি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন আর যদি বের হয়ে যান আবার শোনেন আবার যদি ঢোকেন তাহলে বিষয়টা আমি হয়তো বোঝাতে পারব না এবং আপনারাও বিভিন্ন রকম মন্তব্য করতে থাকবেন যেটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখে থাকি এই জন্য একটু আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার চেষ্টা করবেন আর একটি অনুরোধ এগুলো যাতে করে অন্যান্য ভাইদের কাছে পৌঁছে যায় সেজন্য যেভাবে শেয়ার করা বা গ্রুপে পেজে যাদের সাথে সম্পৃক্ত শুধুমাত্র দিন প্রচারের স্বার্থে কারণ আমার একটা কথার মাধ্যমে যদি কোনো ব্যক্তি পরিবর্তন হয় তাহলে তার একটা নেকি আমার আমলনামায় যুক্ত করা হবে আপনার মাধ্যমে যদি একটা প্রচার হয় তাহলে তাহলেও আপনার এর মাধ্যম যে আপনি প্রচারের তাহলে তার একটা নেকি আপনার আমলনামায় যুক্ত করা হবে এই জন্য এখানে অনেক আমার বড় বড় ভাইরা এবং শ্রদ্ধেয় ভাইজানারা এসেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি তো সবার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আলোচনার বিষয় আমি আগে থেকে নির্ধারণ করেছিলাম যে আহলে হাদিসের জন্ম কি দুইশো বছর আগে যেটা আজকে আমরা কোরআন সৈ হাদিসের দাওয়াত দিতে গিয়ে আজকে আমরা এই বাধাটির সম্মুখীন হচ্ছি যে আপনাদের বা আজকে যারা সালাফি নামে নামকরণ করছে বা আহলে হাদিস নামে নামকরণ করছে আজকে আমাদের জন্ম দুইশো বছর আগে আসলে আমি একটু জানার চেষ্টা করব যে সাহাবা একরামকে এই নামে পরিচয় দিয়েছিলেন যদি সাহাবা একরাম থেকে কোনো প্রমাণ না পায় তাহলে আমরা প্রমাণ আমরা এই নাম পরিচয় দিব না আসলে আমাদের কিছু বিষয় জানতে হবে যে বুঝতে হবে যে আসলে আমরা কিছু বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করি না ওই একজনের কাছ থেকে একজন একজনের কাছ থেকে আরেকজন আরেকজনের কাছ থেকে আরেকজন শুনে এভাবে আমাদের সমাজটা পার হয়েছে বা এভাবে আমাদের জীবন পরিক্রমাটা চলছে কিন্তু আমাদের উচিত ছিল কোনো একটা বিষয় শোনার পরে বা কোনো একটা বিষয় জানার পরে সেটা নিয়ে যাচাই বাছাই করে তারপরে সেটার দিকে হাত বাড়ানো বা সেটার দিকে সেটা আমল করা কিন্তু আমরা সেটা করিনি এটা হলো আমাদের সবচাইতে বড় ব্যর্থতা বা সবচাইতে বড় ভুল এজন্য আজকে আমাদের সমাজে আজকে আমরা এই ধরনের ঝামেলাগুলোর ভিতরে ধাবিত হচ্ছে আজকে দেখছেন না কতটা নামে আজকে আমরা বিভক্ত হচ্ছি কেউ বলি ফিলতলি কেউ বলি আটরসি কেউ বলি ফুরফুরা কেউ বলি দেওবন্দি কেউ বলি চিস্তিয়া কেউ বলি মুজাদ্দেদিয়া কেউ বলি নকশাবন্দিয়া কেউ বলি কাদারিয়া কেউ বলি শরিয়ত কেউ বলি মারেফত কেউ বলি হাকিকত কেউ বলি তরিকত কি বলছি না অবশ্যই কিন্তু নামগুলো আমরা পরিচয় দিই এটা স্বীকার করতেই হবে আমাদেরকে দেখেন আজকে কেউ বলে হানাফি কেউ বলি মালিকি কেউ বলে হামবলি কেউ বলি সাফি কেউ বলি শিয়া কেউ বলি খারেজি কেউ বলি জাহামিয়া কেউ বলি মুতাজিলা কেউ বলি মুজাসিবা কেউ বলি চরমুনাই ইত্যাদি নামে নামকরণ করছি কিন্তু একটি বারের জন্য কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নামে নামকরণ করার চেষ্টা করেছি আমরা কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে যখনই আমি আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নামে নামকরণ করার চেষ্টা করছি তখন আমি আপনি গালাগালি শুনছি তখন আমি আপনি বাধাগ্রস্ত হচ্ছি আমি আপনি আজকে ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছি কিন্তু আমার আমাদের কাছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটা আশা করিনি আমাদের কাছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম এটা আশা করিনি যে আজকে আমরা তার অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষদেরকে তার অনুসরণ করার জন্য অপর ভাইকে বাধা দেব এক ভাই রাসুলের সুন্নাতকে অনুসরণ করছে সে করুক কিন্তু আমি তার বাধা হয়ে দাঁড়ালাম কেন এগুলো হল বিনয়ের প্রশ্ন আপনাদের কাছে আমার মাথা ঠান্ডা করে আলোচনা শুনতে হবে তাহলে বুঝতে পারবেন আজ আলোচনা এখন এখন খুবই গভীর আলোচনা এবং মনোযোগ না থাকলে আপনি আলোচনা বুঝতে পারবেন না আজকে এই জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটু মনোযোগ সহকারে শ্রব
রাসুল সাল্লু আল্লাহ সাল্লামের পরে তো সাহাবাই কেরাম সাহাবাই কেরামের যুগ থেকে চলে আসা একটা প্রাচীন ইসলামী আন্দোলনের নাম হলো আহলে হাদিস এটা আমরা যে বলি গর্ব করে কিন্তু আসলে এর বাস্তবতা আছে কিনা এটা একটু আমরা জানার চেষ্টা করব বা বোঝার চেষ্টা করব আজকে সংক্ষিপ্ত সময়ে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন বিভিন্ন রকম আমি একটু পরে সেদিকে যাচ্ছি আগে কিছু কথা আমি বলে নিই আর আপনাদের যদি কেউ কিছু আমার আলোচনার ভিতরে কোনো কিছু জানার বা বোঝার থাকে কোনো কিছু বুঝতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমি প্রশ্ন উত্তর দিতে পারি না সেই জ্ঞান আমার ভিতরে নাই তারপরেও যতটুকু জানি আজকে আলোচনার ভিতর থেকে সেটা বলার চেষ্টা করবেন সে আল্লাহ হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম যে আমি কিছু বিষয় আজকে টার্গেট করে নিয়ে এসেছি এবং একটু পড়াশোনা করে আপনাদের মাঝে এসেছি সে বিষয়টা আমাকে উল্লেখ করতেই হবে না করলে আর আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে আপনারা এই কথাগুলো এত রিক্স নিয়ে বা এত মানুষের গালাগালি শুনে তারপরেও কেন আপনারা বলেন আসলে দেখেন কঠিন কেমতের দিন তো বোবা শয়তান হয়ে পড়তে চায় না আমি আর আমার লেকচারও আপনারা হয়তো দেখেছেন অনলাইনে যে আমি অনেকগুলো লেকচারের ভিতরে বলেছি যে হাদিসটা আমি উল্লেখ করেছি তারপরেও আপনাদের মাঝে আজকে হাদিসটা আমি আবারও বলি কারণ সেই কঠিন কেমতের দিন কিন্তু আমরা বোবা শয়তান হয়ে মরতে চাই না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসলাম ওই হাদিসটা আমাদেরকে কাদাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওই হাদিসটা আমাদেরকে ব্যথিত করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওই হাদিসটা আমাদেরকে সত্য কথাগুলো মুখ দিয়ে বলতে বাধ্য করে কারণ আমার ঠেকা কিসে আমার ঠেকা কিসে কে কি করলো সে তার জন্য কিন্তু আমার ঠেকা কিসে আমার ঠেকা ওইখানে আজকে যদি আমি যদি না বলে মারা যাই আজকে যদি আমি যদি আপনাদেরকে আমি জানার পরেও যদি আমি সেটা প্রচার না করি তাহলে কেমতের দিন আমি আমাকে আপনারা ধরে বসবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যেদিন মেয়েরাজের রাতে জান্নাত জাহান্নাম ভ্রমণ করতে যাই আল্লাহ রসুল দেখে এক শ্রেণীর ব্যক্তিকে জাহান্নামে ডুবানো হচ্ছে উঠানো হচ্ছে জাহান্নামের ভিতরে হাবুডুবু খাচ্ছে আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করছেন জিব্রাইলকে জিব্রাইল মান হওলা এরা কারা আজকে এদেরকে কেন এভাবে জাহান্নামের ভিতরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তখন জিব্রাইল বলছেন আল্লাহ রসুল এরা তারাই যারা আপনার সমাজে বক্তৃতা করে বেড়াতো আজকে তাদেরকে জাহান্নাম এভাবে ডুবানো হচ্ছে উঠানো হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাহ একরামের সামনে এসে বলছেন সাহাবাহ একরাম কেয়ামতের মাঠে যখন হুজুরকে টানতে টানতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এমত অবস্থায় হুজুরের অনুসারেরা হুজুরকে বলতে থাকবে হুজুর আনিল মুনকার হুজুর আপনি তো সৎকাজের আদেশ দিয়েছিলেন অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন তো আপনার কেন আজকে অবস্থা আপনাকে কেন আজকে জাহান নামে এভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তখন হুজুর বলতে থাকবে আমর নবিল মারুফ অতানহানিল মুনকার আমি সৎকাজে আদেশ দিয়েছিলাম অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলাম আমি নিজে পালন করি নিজে আমি জানতাম বিষয়গুলো আমার সামনে ক্লিয়ার ছিল দীপ্তিমান ছিল পরিষ্কার ছিল উজ্জ্বল ছিল কিন্তু আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করে নিজে এই দেখেন কত বড় কথা এই জন্য এই কথাগুলো আমাদেরকে বলতে হয় তা না হলে কঠিন কেমতের দিন ওই যে যখনই ওটা বলবে যে আমি জানতাম কিন্তু আমাদের আমি তোমাদের সঙ্গে উপস্থাপন করিনি যে তখন হুজুরের সাথে সাথে হুজুরের অনুসারেকেও জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে হুজুরের সাথে সাথে হুজুরের অনুসারেকেও জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে এই জন্য আপনারা যারা শুনবেন আপনারা দলিল প্রমাণ সহকারে শ্রবণ করার চেষ্টা করবেন যদি একটা কোনো কিছু শোনার পরে মনে হয় যে আসলে এটা কোরআনে আছে না হাদিসে আছে নাকি হুজুর বানিয়ে বলছে তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে তা না হলে কঠিন কেমতে দিন ধরা খেয়ে যেতে হবে কঠিন কেমতে দিন ওই হুজুরের সাথে সাথে হুজুরের সাথে সাথে আপনাকেও জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে এই জন্য বিনয়ের সাথে বলছি যদি শুনেন তাহলে মানতে হবে তা না হলে কঠিন কেমতের দিন আর যদি আর সবচেয়ে বড় কথাকে জানেন যে আমার দায়িত্ব আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার আপনার সাথে তর্ক করার কোনো প্রয়োজন নাই আপনার সাথে আমার তর্ক করার কোনো প্রয়োজন নাই আমার প্রয়োজন আপনার কাছে বা কোরআন হাদিসের দাওয়ারটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার এটা হলো প্রয়োজন এখন আমার উদ্দেশ্য আমি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটা যে সেটা আমি চেষ্টা করব আপনাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বাকিটুকু মানবেন কি না মানবেন সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত বিষয় এখন শুরু করি আমি এখানে কিছু বিষয় উল্লেখ করেছি যে আল্লাহ প্রদত্ত ইস বিধান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম যা মানব জাতির কল্যাণের মূল ভিত্তি এবং শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সম্পর্কে বলছেন লাকদ কান আলাকুম ফি রসুল উল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে অর্থাৎ আমাদের জন্য একমাত্র উত্তম আদর্শ হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই জন্য প্রত্যেকটা সেক্টরে অর্থনৈতিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের উচিত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আদর্শকে আমাদের মনে প্রাণে আমাদের গেথে নেওয়া রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আদর্শকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা তাহলে আমরা একটু আজকে আলোচনার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মৃত্যুর পর এই
আমি আহলুল হাদিস আজকে এতগুলো নামে মানুষ বিভক্ত হচ্ছে আমি যে কথা প্রথমে বলছিলাম আপনাকে আজকে এতগুলো নামে মানুষ আজকে আমরা বিভক্ত হচ্ছি কিন্তু একটু ব্রেন দিয়ে ভাবার চেষ্টা করেন তো যে আজকে যে এতগুলো নামে আমি আপনি বিভক্ত হচ্ছি কিন্তু কোথাও কি এই বাধার সম্মুখীন হচ্ছে যে এদেরকে বাধা দিতে হবে বা এদেরকে এই পথ থেকে বিচ্যুত করতে হবে বা এদেরকে এই পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে দেখেন আমি একটা উদাহরণ আপনাকে প্রথম দিই তারপরে আমি বিষয়ের দিকে যাই একটা উদাহরণ দিই তারপরে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন আমাদের সমাজে আমি যে দলের গুলো নামগুলো বললাম তার মধ্যে অধিক প্রচলিত চারটা মাঝাব হানাফি মালেকি সাফি হাম্বলি আমরা সবাই জানি আজকে হিন্দুদের ভিতরেও চারটা কিন্তু এই ভেদাভেদ আছে ঠিক আমাদের ভিতরেও শ্রেষ্ঠ চারটা হানাফি মালেকি সাফি হাম্বলি আজকে দেখেন আমি প্রথমে বলি একটা হানাফি আমরা সবাই শিক্ষিত মানুষ একটু আমার কথা থেকে বিশ্লেষণ করবেন বা বোঝার চেষ্টা করবেন হানাফি তাই না তাহলে কি আজকে আমরা বলছি যে মাঝহাব এই যে চারটা হানাফি মালেকি সাফি হাম্বলি চারটা মাঝহাব মানা আমাদের জন্য ফরজ তো আপনার জন্য ফরজ আমার জন্য ফরজ মেনেই নিলাম আমি এখন আসি যে ফরজ এটা রাসুল করেছেন নাকি আমরা ফরজ করে নিয়েছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মারা যাওয়ার পরে নিঃসন্দেহে ওহি বন্ধ হয়ে গেছে এটা আমরা সবাই স্বীকার করি ওহি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ফরজ চালু হওয়ার কোনো বিধান আছে কি আমার জানা নাই তবে যারা ফরজ করেছে তারা হয়তো বলতে পারে দ্বিতীয় কথা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মারা গিয়েছেন এগারো হিজরির শুরুতে গণনার ক্ষেত্রে দশম হিজরি বললে সুবিধা হয় এবং আবহনিফ রহিমাল্লাহ জন্ম হচ্ছে আশি হিজরিতে এখানে মাঝখানে সত্তর বছরের পার্থক্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মারা গিয়েছেন এগারো হিজরির শুরুতে গণনার জন্য দশম হিজরি ধরলে ভালো হয় তাহলে রাসুল মারা গিয়েছেন দশম হিজরিতে আবু হানিফ রাহিমাল্লাহ জন্ম আশি হিজরিতে মাঝখানে গ্যাপ হলো সত্তর বছরের তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মারা যাওয়ার পরে ওহি বন্ধ হয়ে গেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মারা যাওয়ার সত্তর বছর পরে আবু হানিফ রাহিমাউল্লাহর জন্ম আবু হানিফ রহিমাউল্লাহর জন্মের পরে হানাফি মাজহাবের জন্ম নাকি তার জন্মের আগে হানাফি মাজহাবের জন্ম নিঃসন্দেহে আবু হানিফ রহিমাউল্লাহর জন্মের পরে হানাফি মাজহাবের জন্ম তা না হলে তার নামে কীভাবে নামকরণ করা হয় আমি বুঝাই বিষয়টি আপনাদের বুঝাতে পেরেছি কি জানি না নিঃসন্দেহে আবু হানিফ রহিমাউল্লাহ জন্মের পর হানাফি মাজহাবের জন্ম তা না হলে তার নামে কীভাবে নামকরণ করা হয় তাহলে রাসুল মারা যাওয়ার পরে ওহি বন্ধ হয়ে গেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মারা যাওয়ার পরে যদি ওহি বন্ধ হয়ে যায় ওহি বন্ধ হয়ে গেল রাসুল মারা যাওয়ার পরে তাহলে রাসুল সাল্লাহ মারা যাওয়ার সত্তর বছর পরে আবু হানিফ রহিমাউল্লাহ জন্ম আবু হানিফ রহিমাল্লাহ জন্মের পর হানাফি মাজহাবের জন্ম তাহলে কি চিন্তাতেও আসে না হাদিস কোরআনেও পাওয়া যায় না কোথায় পেলাম কোন কোরআনে কোন হাদিসে কোথায় আমরা মাঝহাবটা ফরস পেলাম এমনিতেই চলছে আজকে আমরা ইমাম সাহেবরাও ইসলামকে বুঝি না মুসাল্ল ইসলামকে বুঝি না যে যেদিক থেকে পারছি সে সেদিক থেকে ইসলামকে আজকে আমরা লাথি মারার চেষ্টা করছি দেখেন এইভাবে সূক্ষ্মভাবে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে আমরা আমাদের সামনে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয় আমাদের সামনে বিষয়গুলো দীপ্তিমান হয় আমাদের সামনে বিষয়গুলো পরিষ্কার হয় আমাদের সামনে বিষয়গুলো উজ্জ্বল হয় এই জন্য আজকে আলোচনার ভিতরে আমি কয়েকটা দিক উল্লেখ করব। সালফে সালিহিন্দের থেকে শুরু করে এবং নাসরুদ্দিন আলবানি রহিমাউল্লাহ পর্যন্ত আমি কয়েকজনের উক্তি আপনাদের মাঝে শুধুমাত্র উল্লেখ করব তাহলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন আমি আমি আমরা কাদ কাউকে অন্ধ অনুসরণ করি না যখনই কোনো ব্যক্তির কথা আমার কথা যদি কোরআন হাজের সাথে মিলে যায় তাহলে সেটা আপনাকে অনুসরণ করতে হবে যদি না মিলে তাহলে আপনি সেটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিন কোনো আপত্তি নাই আমাদের কথা যদি কোরআন হাদিসের সাথে মিলে যায় সেটা মেনে নিন যদি না মেলে মানার প্রয়োজন নেই সেটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিন আমাদের কোনো আপত্তি নাই এখন আমি কয়েকটা নোট করেছি যেমন আব্দুল আবিদ মাসুদ রজিয়াল্লাহ তালানো বলেন এখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে একত্রিত করলেন অর্থাৎ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবায়কের আমাকে একত্রিত করলেন একত্রিত করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবায়কের আমার সামনে একটি সরল রেখা টানলেন সরল রেখা টেনে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই সরল রেখার ডানে বামে ডানে বামে অসংখ্য রেখা টানলেন অসংখ্য রেখা টেনে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মাসখানে রেখায় হাঁটতে রেখে বলছেন ও আন্না সিরতি মুস্তাকিমা ফাত্তাবি ওহু ওলা মানুষ রূপী শৈতান দাঁড়িয়ে আছে তারা তোমাদেরকে তাদের দিকে আহ্বান করছে দেখেন তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় এই প্রত্যেকটা এই সরল রেখার ডানে বা আমি অসংখ্য রেখা দেখতে পাবে এই অসংখ্য রেখার দ্বার প্রান্তে অথবা অসংখ্য রেখার শেষ প্রান্তে মানুষ রূপী শয়তান দাঁড়িয়ে আছে তারা তোমাদেরকে তাদের দিকে আহ্বান করছে তার মানে কি একটি সরল পথ থাকবে এই সরল পথের ডানে বামে অসংখ্য পথ থাকবে অসংখ্য ফেরকা থাকবে অসংখ্য মতবাদ থাকবে কিন্তু এই অসংখ্য মতবাদ অসংখ্য ফেরকা অসংখ্য দল ছেড়ে দিয়ে সরল পথকে আমাদেরকে
অনেকে হয়তো বিষয়টা খুবই জটিল বিষয় আপনারা বুঝতে হয়তো অসুবিধা হবে যদি কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয় এখানে লিখবেন আমি আমার সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের আলোকে আমি যদি জানা থাকে আমার তাহলে আমি জানানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এখন আসি এবং অন্য বর্ণনায় এসেছে এক শ্রেণীর আলেম বা দায়ী জাহান নামের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে আহ্বান করবে দেখেন এখানে একটা কথা হাদিসের ভিতরে আসছে যেটা সৈ বুখারি সাত হাজার চুরাশি নম্বর হাদিস দ্বিতীয় খণ্ডের ভিতরে আসছে যেখানে বলা হয়েছে যে আলেম বা দায়ী ওই যে অসংখ্য রেখার অসংখ্য রেখার দ্বার প্রান্ত অথবা অসংখ্য রেখার শেষ প্রান্ত দাঁড়িয়ে তারা ডাকতে থাকবে দেখেন এবং তাদের আহ্বানে যারা যারাই সারা দিবে তাদেরকে জাহান নামে ফেলে দেওয়া হবে ওই যে অসংখ্য দায়ী তাদের তারা কিন্তু আহ্বান করবে তারা কিন্তু ডাকবে তাদের দিকে কিন্তু ওই ডাকে যারা অন্ধ হয়ে সারা দিবে তারাই তাদের সাথে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন তাদের দেহ মানুষের মতো কিন্তু তাদের অন্তর হলো শয়তানের তাদের দেহ মানুষের মতো কিন্তু তাদের অন্তর হলো শয়তানের দেখেন সাহাবা ইকরাম কত চতুর বিরিয়ানির মানুষ ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে রাসুলের কাছ থেকে কথাগুলো বের করে নিয়েছিলেন আজকে আমরা তো বিষয়গুলো ভাবার চেষ্টাই করি না আমরা তো বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টাই করি না আমরা মনে করি যে এই কথাগুলো বলার পরে যদি বুঝি যে আজকে এই কথাগুলো আমার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে তাহলে গালিগালাস করি যদি দেখা যায় যে কথাগুলো আমার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটা কটু মন্তব্য করি যদি দেখা যায় যে বিষয়গুলো আমার বিরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটা বাজে মন্তব্য করে দিই এটা হলো আজকে আমাদের চাওয়া পাওয়া হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের চাওয়া পাওয়া এমনটা আমরা আশা করি অন্তত আপনাদের কাছে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন কুল্লা লালিন ইলাসামা ই দুনিয়া প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এসে বলতে থাকেন তোমরা কে আছো আমার কাছে সাহায্য চাও আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো তোমরা কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো তোমরা কে আছো আমার কাছে কিছু চাও আমি তোমাদেরকে তা দান করবো এইভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলতে থাকবে বলতে থাকেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক রাতে প্রথম অংশে তার হাতকে প্রসারিত করে রাখেন যাতে রাতে পাপ যাতে দিনে পাপ করে তওবা করতে পারে তাই তিনি দিনে তার হাতকে প্রসারিত করে রাখেন যাতে রাতে পাপ করে তওবা করতে পারে আর আজকে আমরা তওবা করা নিয়ে বিচলিত হয়ে যাই আজকে আমরা ভাবি যে আমি পাপ করেছি আমারকে পাপ ক্ষমা হবে আমরা এইটা ভাবি অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন শেষ জামানা যখন মানুষ সুন্নাতগুলোকে ডাবিয়ে ফেলবে তখন এক শ্রেণীর ব্যক্তি বা এক শ্রেণীর যুবক বেরিয়ে আসবে যার ওই ডুবে যাওয়া সুন্নাতগুলোকে উগড়ে তুলবে আল্লাহ রসুল বলছেন তাদের জন্য পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা রয়েছে সুবাহান আল্লাহ বেহামদেহি আমি আপনি ধোয়ার চেষ্টা করে না সাহাবা কেমন চট করে জিজ্ঞাসা করছেন ইয়ার রসুল্লাহ তারা কি বদর উহুদ খন্দকে যুদ্ধ করার মতো পঞ্চাশ জন শহীদ নাকি তাদের যুগের পঞ্চাশ জন শহীদ আল্লাহ রসুল বলছেন সাহাবা ইকরাম তারা বদর উহুদ খন্দকে যুদ্ধ করার মতো পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা দেওয়াবে সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি দেখেন সাহাবা ইকরাম মন সন্তুষ্ট না আল্লাহ রসুল তার মানে সাহাবা ইকরাম এবং আমরাও তো এটা ভাবি যে আজকে যতক্ষণ যখন আমরা পাপ করছি এই পাপটা আমার না হয় পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা আমি পেয়েই গেলাম কিন্তু এই পিছনের এই পাপগুলাকে ক্ষমা হচ্ছে আল্লাহ রসুল বলছেন সাহাবা ইকরাম পঞ্চাশজন শহীদের মর্যাদা পাবে তো পাবে এই পিছনের যে পাপগুলো সব পাপগুলো নেগেটিভ পরিবর্তন করে দেওয়া হবে সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি এখানে আমার আপনার বিচলিত হওয়ার কিছুই নাই যদি আমার আপনার বিরুদ্ধে কোনো কথা কোরআন হাদিসের পক্ষে চলে যায় আমাকে আপনাকে আমার আমার বিষয়ে ছেড়ে দিয়ে কোরআন হাদিসের বিধানকে গ্রহণ করতে হবে তাহলে আমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবো আমি প্রকৃত মোহাম্মদি হতে পারবো আমি প্রকৃত আহলুল হাদিস হতে পারবো আমি প্রকৃত সালাফি হতে পারবো এখন আসি এখন একটি কথা যে অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে আমরাই প্রকৃত হানাফি ইজা রয়তু রাজুল সাহাবিল হাদিস ফাক আন নি রয়তুল নবী আসাল্লাহ আসলাম হাইয়া ইমাম সাফি রহিমাল্লার কথা এটা এই কথাগুলো পরে আসবে এখন আমি যে বিষয়গুলো কয়েকটা আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করব তারপরে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব আসলে এর গুরুত্ব বা এর ব্যবধান বা এর যৌক্তিকতা কতটুকু তাহলে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন দেখেন ওই যে হাদিসটা আগে বললাম যে তারা হলো তাদের অন্তর হলো মানুষের মতো কিন্তু তাদের তাদের দেহটা মানুষের মতো কিন্তু তাদের অন্তরটা হলো শয়তানের তাদের অন্তরটা হলো শয়তানের দেখেন অন্যত্র রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন বান ইসরায়েলরা বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তরটি দলে আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে একটি দল ব্যতীত সবাই জাহান নামে যাবে এই হাদিসটা আমরা সবাই জানি হাদিসটা জানি না এবং কোনো ব্যক্তি নাই হাদিসটা জানি না এমন কোনো ব্যক্তি নাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তারপরে সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করছেন সেটি কোন দল সাহাবা একরাম সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রসুল বলছেন মা আনা আলাইহিল ইয়মা ও সাহাবি আমিও আমার সাহাবিগণ আজকের দিনে যার উপরে আছি সেই দলটি দেখেন এখানে একটি কথা সূক্ষ্ম বিষয় আছে যে আমি ও আমার সাহাবিগণ আজকের দিনে তবে র
কারণ এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে মা আনা আলাইহিল ইয়ামা ও আসহাবি আমিও আমার সাহাবগণ আজকের দিনে রাসূল জীবিত থাকা অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে আজকের দিনে যে দিনের উপর অটল আছে সেই দিনকে যে স্বীকার করবে সেই দিনকে পালন করবে তার মানে সাহাবায়ে کرامের কোনো কথা যদি রাসূলের কথার সাথে বিপরীত হয়ে যায় তাহলে রাসূলেরটাকে এই গ্রহণ করতে হবে সাহাবীরটা বাদ হয়ে যাবে ওই সময় আর যদি একটু একত্র হয়ে যায় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আমি এখানে বোঝাতে চাইছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটাকে বেশি গ্রহণ করতে হবে অদত্তর আমরা আরো পাই অদত্তর হাদিসে ও ভালো কথা ওকটু হাদিসটি এসেছে সৈয়দ তিরমিজির 2129 নম্বর হাদিসে সৈয়দ তিরমিজির 2129 নম্বর হাদিসটা খুললে উপরে উপরোক্ত হাদিসটা আপনারা পেয়ে যাবেন অদত্তর আমরা দেখি যে আমার উম্মতের মধ্যেই আল্লাহ রাসূল বলেন যে আমার উম্মতের মধ্যেই অনেক ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটবে যারা অনেক বেদাতি আমল সৃষ্টি করবে বা চালু করবে আল্লাহ রাসূল বলেন যে আমার উম্মতের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটবে যারা অনেক বেদাতি আমল চালু করবে আল্লাহ রাসূল বলেন এই হাদিসটা আসছে সহি আবু দাউদের 4557 নম্বর হাদিসে অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কোন দল আমার পথ ছেড়ে চলে যাবে এবং আমার আদর্শ ছেড়ে অন্য আদর্শ গ্রহণ করবে অন্য বর্ণনা এসেছে তার একটা ঐক্যবদ্ধ দল বা ঐক্যবদ্ধ জামাত হতে পারে তার মানে একটা ঐক্যবদ্ধ দল সবাই মিলে এই পথ বিচ্যুত হতে পারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ থেকে এবার আসি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে সিরিন মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের জন্ম 33 হিজরিতে মৃত্যু হলো 110 হিজরিতে আনি ইবনে সিরিন قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فينظر فينظر الى اهل السنه فيخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يخذ حديثهم محمد بن سيرين জনগণের বলেন محمد بن سيرين তিনি বলেন জনগণ আগে হাদিসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না হাদিসের সনদ যখন ফিতনা সৃষ্টি হলো তখন তার হাদিস বর্ণনাকারীদের পরিচয় জানতে চাইলো যদি যদি লক্ষ্য করা যেত যে তার আহলু সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত তাহলে তাদের হাদিস গ্রহণ করা হতো কিন্তু যদি তারা বিদআতীদের অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে তাদের হাদিস গ্রহণ করা হতো না মুহাম্মদ ইবনে সিরিন বলেন এটা কোথাকার কথা বলছি আমি 33 হিজরিতে জন্ম মৃত্যু হলো 110 হিজরিতে আর আমরা বলছি কি আহলাদিসে জন্ম 200 বছর আগে প্রথম একটা কথা বললাম দ্বিতীয় কথা হলো উক্ত হাদিসগুলো আমি যে হাদিসগুলো আপনাদের মাঝে উল্লেখ করলাম ওগুলোর মধ্যে পুরস্কার বোঝা গেল যে অসংখ্য ভ্রান্ত পথ ভ্রান্ত ফেরকা ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটবে কিন্তু তার মাঝেও একটি সিরাতে মুস্তাকিম থাকবে সরল পথ থাকবে ওই যে হাদিসটা বলেছিলাম না আগে যে সরল পথ ওর অসংখ্য রেখা ডানে বামে থাকবে ওই সরল পথ কিন্তু থেকেই যাবে ভালো করে বুঝতে হবে ওই মাসখানে সরল পথটি কিন্তু থেকে যাবে কিন্তু ডানা বাবা অসংখ্য রেখা সৃষ্টি হবে একটি মাত্র কাফেলা আল্লাহ প্রেরিত হকের উপর অটল থাকবে এবং সেরাতে মুস্তাকিমে তারা অবিচল থাকবে এবার আসি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সূরা আরাফের একশো একাশি নম্বর আয়াতে অমিম মান খলাক না উম্মা তুই ইয়াহ বিল হক অবিহি এ আদিলুন আমার সৃষ্টির মধ্যে একটি দল আছে যারা সর্বদা হকের পথে পরিচালিত হয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে তার মানে আলাদা আলাদা মানুষ হবে এটা আল্লাহও বলছেন আমার অমিমান খলাক না উম্মা তুই ইয়াহাদুন আবিল হক তুই অবিহি এ আদিলুন আমার সৃষ্টির মধ্যে একটি দল আছে যার হকের পথে পরিচালিত হয় এবং সে অনুযায়ী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে দেখেন তাহলে এখানে আমরা যেটাই করি না কেন আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে রাসুলের আদর্শের দিকে কোরআন সুন্নার দিকে তাহলে আমরা ওই পথটাকে গ্রহণ করতে পারবো ওই সরল পথটাকে গ্রহণ করতে পারবো এবার আসি সাহবান রদি আল্লাহ তালহ কর্তৃক বনিত আনিবিন সাহবান রদি আল্লাহ তালহ থেকে বনিত তিনি বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন লাল তয়ফা তুমিন উম্মতি জহিরিন আল হক আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল হকের উপরে বিজয় থাকবে লাদুর রহমান খজাল আহম তাদেরকে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না হাতি আমরুল্লাহ ইতিমধ্যে কে আমত চলে আসবে ও হুম কাদা আলিক এবং তারা পূর্বে যেমন ছিল কেমত পর্যন্ত ওই রূপ থাকবে এই হাদিসটা আসছে সই মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ডের একশো তেতাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার বেদে তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে অসংখ্য দলে অসংখ্য মতে মানুষ বিভক্ত হবে এবং এদের বিরুদ্ধে মানুষ লেগেও যাবে কিন্তু তার মাধ্যে একটা সিরতে মুস্তাকিম একটা সরল পথ থাকবে এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এবার আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আবু হর রতি আল্লাহ তাল হতে বলে তুমি বলছেন আবি হরত রতি আল্লাহ তাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বাদা আল ইসলাম গরিবান বাদা গরিব ফতুব আল গোরাবা আল্লাহ রসুল বলছেন আবু হর রত বলে তুমি বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইসলামের সূচনা হয়েছিল অল্প সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে ইসলাম আবার অল্প সংখ্যক মানুষের মাঝেই ফিরে যাবে আর সেই অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য রয়েছে জান্নাতের তুবা নামক গাছের সুসংবাদ সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দেখেন এই অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য রয়েছে জান্নাতের তুবা নামক গাছের আমাদেরকে সেটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করতে হবে
আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারলাম এখন আমরা একটু কমেন্টগুলো পড়ব কমেন্ট পড়ে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে যাব ইনশাআল্লাহ অনেক ভাই জয়েন্ট হয়েছে অনেকেই সালাম দিয়েছেন যাক আল্লাহ রাবুল আলমিন সবাইকে কবুল করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ বরকাত অনেকে ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন ভালো রেখেছেন আপনারা সবাই কেমন আছেন অবশ্যই জানাবেন ইনশাআল্লাহ আশা করি সবাই আল্লাহ রাবুল আলমিন রশেষ মেহরবানিতে ভালোই আছেন ইনশাআল্লাহ আশা করি কেমন আছেন সবাই জানাবেন ইনশাআল্লাহ শাহাদত ভাই লিখছেন মার্শাল্লাহ আবদুল্লাহ ভাই তোমার নাম্বারটা একটু দিও ভাই যেন আমার নাম্বারটা আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে ওখান থেকে নিয়ে নিন তা না হলে আবার মেসেঞ্জারে নক করিয়ে ওখানে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আবু ইসমাইল ভাই লিখছেন যে হিজবুত তাহিদ নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করুন আসলে ভাইজান এটা নিয়ে আমি অন্য একদিন লাইভে এসে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আজকে আমি আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছিলাম আহলাদিসের পরিচয় আহলাদিসের জন্ম কি দুইশো বছর আগে নাকি রাসুল সাল্লাহামের পরে সাহাবাইকে আমি যুগ থেকে চলে আসা একটি প্রাচীন ইসলামী আন্দোলনের নাম আমি এই বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম তো যাক আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন আসলে এটা এই যে ভ্রান্ত ফেরকাগুলির কথা বললাম তার মধ্যে এটাও একটি ভ্রান্ত ভ্রান্ত ফেরকা আজকে মুসলিম নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আজকে রাস্তায় রাস্তায় তাদেরকে ঘোরানো হচ্ছে এবং তাদেরকে আজকে বিপদের সাথে পুরুষ নারী পুরুষ আজকে বিবাদ মেলামাস আজকে এবং আজকে ইসলামের বিভিন্ন প্রতিশব্দকে আজকে তারা আলাদা আলাদা করে ফেলছে এবং কোরআন সৈহাদিসের বিধান যে আমরা মানুষের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছি এটার বিপরীতে আজকে তারা কাজ করে যাচ্ছে যেটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি মুস্তাফিজুর রহমান ভাই সালাম দিয়েছেন এবং আরও অনেক ভাই সালাম দিয়েছেন যে ওয়ালাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ বরকেতু হুসেন ভাই লিখছেন আপনি কোথায় আছেন আমি ভাইজান ইউনাইট টিভির স্টুডিওতে আসি রাজশাহী স্টুডিওতে আমাদের ঢাকাতে স্টুডিওর কাজ চলছে আপনারা দোয়া করবেন ইউনাইট টিভির ঢাকা বিল্ডিংয়ের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি আল্লাহ রবুল আলম যদি কবুল করেন কিছু আর্থিক জটিলতা আছে সেগুলো যদি ঠিক হয় তাহলে আমরা হয়তো দু এক মাসের ভিতরে কমপ্লিট করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আমজাদ হোসেন ভাই লিখছেন কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ সবারটা একসাথে বলে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল আলম অনেক ভালো রেখেছেন আপনারা কেমন আছেন সবাই জানেন আবেন ইনশাআল্লাহ যদি আপনাদের আরও কোনো কিছু জানার থাকে আলোচনার ভিতর থেকে তাহলে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমরা পরবর্তীতে আবারও এ বিষয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আবার আমরা আলোচনার দিকে ফিরে যাই হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম যে এতক্ষণ যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম তাহলে আমরা জানতে পারলাম এতক্ষণ আলোচনার ভিতরে আমরা একটি বিষয় ক্লিয়ার হলাম যে এই পথ বা এই কাফেলা রাসুল সাল্লাহামের উপরে একটু কয়েকটি নামে পরিচালিত হয়েছেন যেটা আমরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছি তার মানে কয়েকটি বিষয় আমরা জানতে পেরেছি যেখানে আমি এখানে কয়েকটি বিষয় টার্গেট করেছি যে আমিও আমার সাহাবিগণ যে পথে আছি তারাই জান্নাতি তার মানে রাসুল সাল্লাম ও সাহাবিগণ যে পথে আছে সেই পথ অনু সেই পথে প্রতীক হলে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো ইনশা আল্লাহ তারপরে আমি আর একটা বিষয় উল্লেখ করেছি যে আহলুসন্না ওল জামাত সাহাবায় কেমনে যুগ থেকে হকপন্থী উক্ত গুণবাচক নামে পরিচিত হয়েছেন আজও সে সম্মানিত ঈর্ষণীয় ঈর্ষণীয় নামে তারা পরিচিত হচ্ছেন এই ধারা নিয়ম নিয়মিত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ এটা কেউ নষ্ট করতে পারবে না অনেক সময় আজকে অনেক সময় আজকে দেখেন না যে আজকে আমাদেরকে আমাদের এই দাওয়াতকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক সময় অনেক ভাই অনেক ভাই দেখা যায় এই আমাদের এই দাওয়াতটাকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক ভাই অনেক সময় উঠে পড়ে লেগে যায় কিন্তু এটা পারবে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবারে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যেগুলো আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি এখন আমরা জানার চেষ্টা করব সাহাবায় কেরামের যুগ থেকে তেমন আহলে হাদিস এই নামটা সাহাবায় কেরামের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল হয়েছিল কি না বা সাহাবায় কেরাম এই নামে পরিচিত হয়েছিলেন কি না বা এই নাম সেখান থেকে আসছে কি না এখন প্রথম আমি কয়েকটা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে একটা হলো আবু সাহেদ খুদির আমরা সবাই সাহাবিকে চিনি আবু সাহেদ খুদির রদিয়াল্লাহ মৃত্যু হয়েছিল চুয়াত্তর হিজড়িতে আমরা জানি মুসলিম যুবকদের দেখে আবু সাহেদ খুদির রদিয়াল্লাহ তাল আনহ খুশি হয়ে বলতেন আবিদ সাহেদ নীল খুদির রদিয়াল্লাহ তাল আনহ আনহু আনহ কায়না ইদা র আশাবাব قال مرحبا بأسيتي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوصع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا ده كان كنت تشمت كرة اكتي قطعتني بولشن ভালো করে মনোযোগী হবেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওসিয়াত অনুযায়ী আবু সাইদ খুদির রাজি আল্লাহ তালহ বলছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওসিয়াত অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে মারহাবা জানাচ্ছি ভালো করে মনোযোগী হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ওসিয়াত অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে মারহাবা জানাচ্ছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে তোমাদের জন্য মাজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদিস বোঝানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর পরবর্তী আহালুল হাদিস কত চমৎকার কথা ত
আল্লাহ রাসুল সাহাবি আবু সাইদ খুদ্দির বলছেন কেন তোমরাই পরবর্তী আমাদের বংশধর তোমরাই পরবর্তী আহলুল হাদিস এটা হলো আবু সাইদ খুদির রজিহতানন্দ বলছেন তারপরে আমি আর একটা আমি কিন্তু যে শালগুলো বলছি শালগুলো আপনারা উল খেয়াল করবেন শালগুলো খেয়াল করবেন কারণ আমি কিন্তু ওই শুরু থেকে আমি কিন্তু শুরু থেকে আমি শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসবো শাল উল্লেখ করে এই জন্য আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করবেন খ্যাতনামা তাবিয়ে বিদ্যান ইমাম সাফি রহিমহুল্লাহ যার জন্ম বাইশ হিজড়িতে মৃত্যু হলো একশো চার চার হিজড়িতে সাহাবাই কেরামের জামাতকে আহলুল হাদিস বলতেন এ ব্যাপারে তিনার মুখেই আমরা তার কথা শুনব যে এখন তিনি বলছেন এ কথা যে এখন যে সব ঘটনা ঘটছে তা যদি আমি আগে জানতাম আচ্ছা এই লাইভে মনে সম্ভবত আমার এই পানি খাওয়াটা বাম হাতে দেখা যেতে পারে মোবাইলের সামনের ক্যামেরা দেওয়া তো হয়তো আপনারা বাম হাতে দেখতে পারেন কিন্তু আমি কিন্তু ডান হাতে খেয়েছি না অনেক সময় আবার আপনারা ভুল ধরার জন্য ভিডিও কাটিং করেন তো সেই জন্য কথাটা উল্লেখ করলাম আর কি আমি মোবাইলের সামনের ক্যামেরা দেওয়াতে হয়তো হাতটা বাম দিকে দেখা যেতে পারে সম্ভবত আমি বুঝতে বলতে পারলাম না সম্ভবত বাম দিকে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম তাহলে এবার আসি তৃতীয় নম্বর পয়েন্ট হলো যে ইমাম তাবাহি বিদ্যান আবদুল্লা ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ তিনার কিছু কথা আমরা শুনব ইনশা আল্লাহ তাবাহি বিদ্যান আবদুল্লা ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ যার জন্ম হচ্ছে একশো আঠারো হিজড়িতে মৃত্যু হলো একশো একাশি হিজড়িতে তাবাহি বিদ্যান আবদুল্লা ইবনুল মুবারক যার জন্ম একশো আঠা হিজড়ি আঠারো হিজড়িতে মৃত্যু একশো একাশি হিজড়িতে তিনি বলছেন হুম আইন্দি আসহাবুল হাদিস অকল আসহাবুল নাসি আলা সিরতি আসহাবুল হাদিস দেখেন ইমাম আবদুল আবদুল মুবারক বলছেন নাজিদ হল হলো আহলে হাদিস জামায়াত লোকদের মধ্যে তারাই সিরাত মুস্তাকিমের ওপর সর্বপেক্ষা দৃঢ় দেখেন কত চমৎকার কথা তিনি বলছেন এখানে আসছে শারফ আসাবিল হাদিসের পনেরো নম্বর পৃষ্ঠা এবং তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা যদি আপনারা খুলে দেখেন তাহলে আপনারা সেখানে বুঝতে পারবেন এখানে আমার উস্তাদ শেখ মুজাফর মহসিন এখানে খুব সুন্দরভাবে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন আপনারা তো বই কিনে পড়েন না আপনারা ভ্রান্তির বেড়াজার এই মতো দিন বইটি পড়বেন এখানে শেষ দিকে দুইশো সতেরো থেকে দুইশো তিরিশ এর ভিতরে আপনারা বুঝতে পারবেন হ্যাঁ তারপরে বলছিলাম এবার আসি ইমাম শাফি রহমল্লার কথা আমরা তো সাহাবিদের যুগ থেকে আমরা বিষয়গুলো উল্লেখ করে নিয়ে আসছি প্রথমে আবু সাইদ খুদ্দির কথা আলোচনা করলাম তারপরে আসলো ইমাম শাবি রহিমহল্লা তারপরে আসলো আবদুল্লা ইবনুল মুবারক প্রথমে সাতচল্লিশ হিজড়ি তারপর বাইশ থেকে একশো চার একশো এই চার হিজড়ি তারপর একশো আঠারো থেকে একশো একাশি হিজড়ি এবার আসছি ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ যার জন্ম হচ্ছে একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে মৃত্যু দুশো চার হিজড়িতে দুশো চার হিজড়িতে ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ বলছেন ইদা রয় তু রজুলিন সাহাবিল হাদিস ফাঁকা আন্নি রয় তু নবিয়া সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাইয়া আমি যখন কোনো আহলুল হাদিসকে দেখি তখন আমি যেন স্বয়ং রাসুলের আদর্শকে জীবন্ত দেখি সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহকে চিনেন না কেউ আছেন না কেমন ইমাম শাফি রহিমাল্লাহ বলছেন ইমাম শাফি রহিমাল্লাহ জন্ম একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে মৃত্যু দুশো চার হিজড়িতে ইমাম শাফি রহিমাল্লাহ বলছেন পরিচয় দিতে গিয়ে আমি আরো একটি কথা আপনাদের মাঝে বলতে চাই আমরা হয়তো অনেকেই আমরা জন্মসূত্রে আহল হাদিস হয়েছি বা জন্মসূত্রে মোহাম্মদী আহলুল হাদিস সালাফি নামে নামকরণ করছি কিন্তু এই যে ইমাম শাফি রহমল্লা কথা একটা কথা বলেছেন এই কথার মধ্যে কি আমি আপনি আহলুল হাদিস যে আহল হাদিস সে আহল হাদিস কি এর ভিতরে পড়ে আজকে আমি আপনি মোহাম্মদি নামে নামকরণ করেছি আমি আপনি আহলুল হাদিস নামে নামকরণ করেছি আমি আপনি সালাফি নামে নামকরণ করেছি আমার চেহারার দিকে তাকালে আমি মোহাম্মদি আমি আহলুল হাদিস আমি সালাফি কেউ বলবেই না এমনিতেই চলছে শুধুমাত্র বুকে হাত বেঁধে রফুলি দেন করে জোরে আমিন বলে কি আহল হাদিস হওয়া যায় বুকে হাত বেঁধে রফুলি দেন করে জোরে আমিন বলে আহল হাদিস হওয়ার চেষ্টা করাটা বৃথা কারণ ইমাম শাফি রহমল্লাহ বলছেন এখানে যে আমি যখন আহলুল হাদিসকে দেখি তার মানে কি আমাদের চেহারাতে তো দাঁড়িয়ে নাই আমরা আহল হাদিস নামে নামকরণ করে বসে আছে অবশ্য মুখের সুন্দরটা এখন রাখতে পারলাম না তাহলে এই নামে নামকরণ করে করার কি কোনো প্রয়োজন আমাদের আছে কোনো প্রয়োজন নাই অথচ যদি কোনো ব্যক্তি হানাফি নামে নামকরণ করার পরেও সে যদি কোরআন ও হাদিস মেনে চলে সে একজন প্রকৃত মোহাম্মদি প্রকৃত আহল হাদিস প্রকৃত সালাফি অথচ আমি আপনি মোহাম্মদি নামে নামকরণ করছি তারপরেও আজকে রাসুলের আদর্শ আদর্শ হতে পারছে না রাসুল মোহাম্মদ সাল্লামের নামে নামকরণ করার চেষ্টা করছি না রাসুল মোহাম্মদ সাল্লামের সুন্না আমার জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছি না যেগুলো আমরা বাস্তবে দেখলাম যেগুলো আমি বাস্তব কথাগুলো আপনার সঙ্গে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম এখন আসি এবং বুখারাহিমাউল্লার উস্তাদ আলিবনুল মাদিনী 
তিনি নজাতপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে দত্তহীন কণ্ঠে বলেছেন যেটা আসছে একশো একষট্টি হিজড়িতে তার জন্ম মৃত্যু হলো দুইশো চৌত্রিশ হিজড়িতে ইমাম বোখা ইমাম বোখার রহমল্লার উস্তাদ আলি ইবনুল মাদিনি তিনি বলছেন যে তারা হলো আহাল হাদিস তারাই হলো আহাল হাদিস যারা রাসুলের বিধানসমূহকে হেফাজত করে ইলম তথা কোরআন হাদিসের পক্ষে প্রতিরোধ করে যারা রাফিজিয়া মুরজিয়া জাহামিয়া এবং মুতাজিলা এবং আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা এই ধরনের সুন্নতের আশা তাদের নিকট থেকে কখনো করতে পারি না দেখেন ইমাম বুখারি হেমল্লার উস্তাদের কথা আমি এখানে উল্লেখ করলাম যেটা আসছে খতিব বাগদাদি সার্ফা সাহাবিল হাদিসের ভিতরে আসছে বিষয়টি তিরিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে আমি কিছু কমেন্ট আপনাদের পড়ে নিই তারপরে আবার একটু আলোচনার দিকে যাব ইনশাআল্লাহ অনেকেই জয়েন্ট হয়েছে নীতিমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ রবিল ভাই লিখছেন আলহামদুলিল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আমজাদ ভাই লিখছেন কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনারা সবাই কেমন আছেন জানাবেন ইনশাল্লাহ রবিল এম ডি রবিল ভাই লিখছেন ফয়সাল ভাইকে অ্যাড করুন তার মানে বুঝতে পারলাম না বিষয়টা কিসে কি আসলে আজকে অ্যাড করার কোনো বিষয় নাই এখানে হুসাইন বিন নাসির ভাই লিখছেন ভাই এবার তাবলিগ ইজতেমাই আসবেন কি আমি তো এখানে আসি আমার বাসা থেকে হয়তো যেতে পাঁচ মিনিট লাগবে যেখানে তাবলিগ ইজতেমার মাঠ ভাই আপনি যে বইটি থেকে আলোচনা করছেন বইটির নাম কি এটা হলো আমার ওস্তাদ সাহেব মুজাফর মহসিন কর্তৃক লিখিত ভ্রান্তির বেড়াজাল ইকামতের দিন এই বইটা আপনারা সবাই কিনে নেবেন আমজাদ ভাই লিখছেন ভাই দোয়া করবেন যেন সঠিক পথে চলতে পারি মেনে চলতে পারে জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাত একসাথে থাকার তাফিক দান করুন আল্লাহ আমিন এক ভাই লিখছেন আপনার নাম্বারটা দেবেন আমার নাম্বার ভাই যেন আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে ওখান থেকে নিয়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ আর যদি চান তাহলে আমার মেসেঞ্জারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন যাক আলহামদুলিল্লাহ সবগুলাই আল্লাহ কবুল করুন ইনশাআল্লাহ আমরা যদি আলোচনার ভিতরে যদি কারোর কোনো কিছু জানার থেকে থাকে তাহলে তা আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমি আবার আলোচনার দিকে ফিরে যাই হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম যে ইমাম বুখার রহিমাউল্লাহর উস্তাদের কথা বলছিলাম এবার ইমাম বুখার রহিমাউল্লাহ ইমাম বুখার আহমদ ইবনু হাম্বল রহিমাউল্লাহ কথাটা তার মাঝে বাদ পড়ে যায় ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহিমাউল্লাহ জন্ম হচ্ছে একশো চৌষট্টি হিজড়িতে মৃত্যু হলো একশো দুশো একচল্লিশ হিজড়িতে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহিমাউল্লাহ বলছেন ইনলাম একুন ইনলাম একুন আসাহাব আল হাদিস ফলা আদ্রি মানহুম যারা রাসুলের সুন্নতকে হেফাজত করে তারা যদি আহলে হাদিস জামাত না হয় তাহলে আমি জানি না যে তারা কারা ভালো করে বুঝতে হবে যারা রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাতকে হেফাজত করে আমি জানি না যে তারা কারা তারা যদি আহলে দিস না হয় ভালো করে বুঝতে হবে যেটা আসছে সার্ফ সাহাবিল হাদিস একচল্লিশ তেতাল্লিশ উনষাট একষট্টি অনেকগুলো পৃষ্ঠার ভিতরে আসছে আপনারা সার্ফ সাহাবিল হাদিস বইটি কিনলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন এবার আসি ইমাম বুখার রহিমাউল্লাহ কী বলছেন ইমাম বুখার রহিমাউল্লাহ আর বুখারি আমরা সৈ বুখারি আমরা চিনি না এমন কোনো ব্যক্তি হয়তো নাই ইমাম বুখার রহিমাউল্লাহ জন্ম হচ্ছে একশো চুরানব্বই হিজড়িতে মৃত্যু হলো দুইশো ছাপ্পান্ন হিজড়িতে ইমাম বুখার রহিমাল্লাহ বলছেন ওই যে আমি যে হাদিসটা আগে উল্লেখ করেছিলাম সাওবান কর্তৃক সাওবান রাজি আল্লাহ তালহন কর্তৃক যে হাদিসটি উল্লেখ করেছিলাম ওই হাদিসটাকে টেনে নিয়ে এসে তিনি বলছেন এখানে অবশ্যই জাবের রাজি এখন তাহলে বিপরীত হয়ে গেল না এখানে যে আসাহাবুল হাদিস আহালুল হাদিস কিন্তু এখানে বিপরীত হওয়ার কিছুই নাই নসরুদ্দিন আলবানি রহিমাউল্লাহ এই বিপরীতে সমাধান দিয়ে দিয়েছেন তারা তিনি বলছেন যে এটা হলো আহালুল আইলম তার মানে আলবানি রহমাউল্লাহ বহু বিপরীতে সমাধান দিয়ে বলছেন যেটা আসছে হলো আপনার সিলসিলা সহিহার ভিতরে দুশো সত্তর দুশো সত্তর পৃষ্ঠার ভিতরে আসছে আলবানি রহমাউল্লাহ এখানে উল্লেখ করে বলেছেন যে উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই আহলুল আইলম যারা তারাই আহলুল হাদিস যেটা আপনার সিলসিলা সহিহা যদি খুলে দেখেন তাহলে সেখানে বিস্তারিত দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে হয়তো আরও ভাইদের কাছে পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম তাহলে ইমাম বুখার রহিমাউল্লাহর কথা আমরা উল্লেখ করলাম এবার আসি ইমাম আবুদাউদ রহিমাউল্লাহ আবুদাউদ রহিমাউল্লাহ আহলুল হাদিস সম্পর্কে কি বলেছেন আমাদের একটু জানার চেষ্টা করতে হবে ইমাম আবুদাউদ রহিমাউল্লাহ জন্ম হচ্ছে আমি কিন্তু আমি আবারও বলি আপনাদেরকে আমি কিন্তু সেই শুরু থেকে সাল উল্লেখ করে করে বলে আসছি আমি এখানে দেখে দেখে আমি আপনাদেরকে বলছি যাতে করে আমারও ভুল না হয় ইমাম আবুদাউদ রহিমাউল্লাহ জন্ম হচ্ছে দুশো দুই হিজড়িতে মৃত্যু হলো দুশো পঁচাত্তর হিজড়িতে ইমাম আবুদাউদ রহিমাউল্লাহ বলছেন লাউল আহাদিহিল আইসাবাদ লন্দর আসাল ইসলাম ইয়ানি আসাহাব আল হাদিস ইমাম আবুদাউদ রহিমাউল্লাহ বলছেন আবু আহাল হাদিস জামাত যদি দুনিয়ায় না থাকতো তাহলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মেটে যেত আবুদাউদ নাই আবুদাউদ নাম জানি না আমার এমন কোনো ব্যক্তি নাই অথচ ইমাম আবুদাউদ রহিমাউল্লাহ তিনি যার জন্ম হচ্ছে দুশো দুই হিজড়িতে আর আজকে আমরা অজ্ঞের মতো মূর্খের মতো আজকে আমরা বলছি আহলাদিস
আমি আপনি তো সব সময় কটাক্ষ করে কথা বলি আমি আপনি তো সব সময় হেউ প্রতিপন্ন করে কথা বলি আমি আপনি তো সব সময় মানুষকে কিভাবে ছোট করা যায় কিভাবে খাটো করা যায় সেটা নিয়ে উল্লেখ করি অথচ উল্লেখ করি অথচ এই সমস্ত বিদ্যানগণ তারা কত উদার মনের মানুষ ছিলেন কত প্রশান্ত মনের মানুষ ছিলেন আমরা এই বিষয়গুলো যদি আমাদের মাঝে না আসতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যেটা আসছে সাহাবুল হাদিসের উনত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভেতরে তাহলে আমরা কার কাছে গিয়ে দাওয়াত দিব কে বুঝবে কথা কেউ তো বোঝার চেষ্টা করে না এমনিতেই চলছে আমরা ওই যে কিচ্ছা কাহিনী আমাদের মাঝে চলে আসছে দেখছেন না আজকে যে সমস্যাটা আমাদের মাঝে হচ্ছে শুধুমাত্র মিথ্যা ফজিলতের দোহাই দিয়ে এতদিন পর্যন্ত আপনারা মাসজিদে মাসজিদে তাদেরকে ঘুরিয়েছেন তাদেরকে কখনো অসৎ কাজের নিষেধ আপনারা শিখানি শুধুমাত্র শিখিয়েছেন সালাদ আদায় করতে হবে শিখিয়েছেন মানুষকে সালাতে ডাকতে হবে শিখিয়েছেন মানুষকে এই করতে হবে ওই করতে হবে ওইটা করলে নেকি ওইটা করলে নেকি কিন্তু কখনো তাদেরকে শিখাননি যে এইটা করলে পাপ এইটা করলে পাপ এইটা করলে তুমি জাহান নামে যাবে এইটা করলে মানুষ হত্যা করলে বা মানুষের পিছনে লেলিয়ে গেলে এটা এত বড় পাপ এটা আপনারা কখনো শেখাননি এই জন্যই তো আজকে আপনাদের মাঝে আজকে দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে আজকে আমরা কি কয়েকদিন আগে আমরাই জানি বিষয়গুলো আমরা সবাই হয়তো জানি বিষয়টি যে কয়েকদিন আগে নিজেরা নিজেরাই আজকে আমরা মারামারি আমাদের মাঝে মুসলিম ভাইরাই করলো কিন্তু কেন এটা সূক্ষ্ম বিবেক দ্বারা বুঝতে হবে আজকে আমরা মিথ্যা ফজিলতের ধোকায় আজকে আমরা তাদের পিছে পিছে ছুটেছিলাম কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমরা কখনো অসৎ কাজের নিষেধ এই বাক্যটা আমাদের মাথার ভিতরে আসেনি অথচ আল্লাহ রবুল আলমিন রসুল সাল্লাম পবিত্র কোরআনে হাদিসে যত জায়গায় সৎ কাজের আদেশের কথা বলেছেন ঠিক পাশাপাশি নাহিয়ানের মুনকারের কথাটাও বলেছেন নাহিয়ানের মুনকারের কথাটা বলেছেন আমি আপনি তো বোঝার চেষ্টা করিনি আমি আপনি তো বোঝার চেষ্টা করিনি যদি বোঝার চেষ্টা করতাম তাহলে আমার আপনার মনের ভিতরে এই প্রশ্নগুলো ধাক্কা দিত বা আমার আপনার মনের ভিতরে এই বিষয়গুলো জাগ্রত হতো যে কথা বলছিলাম যে এখানে আমি আর একটি বিষয় আপনাদের মাঝে উল্লেখ করব যে আব্দুল কাদের জিলানি রহিমহল্লাহকে চিনি না আমরা এমন কোনো ব্যক্তি নাই তার আগে কমেন্টগুলো পড়ে নিই তারপরে ওনার কথাগুলো শুনবো ইনশাআল্লাহ অনেকে নাম্বার চেয়েছেন ভাইজান আমার নাম্বারটা টাইম লাইনে দেওয়া আছে ইনশাল্লাহ সেখান থেকে নিয়ে নেবেন অথবা আমার মেসেজে কন্ট্যাক্ট করবেন আমি দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আরিফ বিন মনিরুল ইসলাম ভালিকসেন হ্যাঁ ভ্রান্তি বেড়াজালিং হ্যাঁ ভাইজান এই বইটা আপনারা সবাই সংগ্রহ করে নেবেন ইনশাল্লাহ মাশাআল্লাহ রুহুল আমিন ভালিকছেন কয়েকটি হাদিসের বইয়ের নাম বলুন আপনারা আমি আমি কয়েকটি লেকচারের ভিতরেও বলেছি বিষয়টি যে আপনারা চেষ্টা করবেন বুখারি মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তিরমেজি ইবন মাজা সহ যত হাদিস গ্রন্থ আছে প্রত্যেকটা হাদিস গ্রন্থ আপনাদের মাঝে যেন থাকে এটা আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের মাঝে রাখার জন্য কারণ এটা আমাদের সবারই প্রয়োজন এটা আমাদের সবারই প্রয়োজন এটা আমাদের রাখতেই হবে বিশেষ করে অন্তত এই হাদিসের গ্রন্থগুলো তারপরে আপনারা রাখবেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল আল গালিব সার কর্তৃক লিখিত যতগুলো বই আছে সবগুলো বই আপনার কাছে রাখবেন ইনশাল্লাহ আব্দুর রাজাক উস্তাজি কর্তৃক যতগুলো বই লেখা আছে সবগুলো বই আপনাদের কাছে রাখার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ এবং মুজাফফর উস্তাজি কর্তৃক লিখিত যতগুলো বই আছে সবগুলো বই আপনার কাছে আপনাদের কাছে রাখার চেষ্টা করবেন শেখ বজলুর রহমান কর্তৃক এবং ডক্টর কাবিরুল ইসলাম তাছাড়া আরও যারা স্বনাম ধর লেখক আছেন আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানি আব্দুল হামিদ ফাইজি উস্তাজি সহ আসলে সব নাম বলে তো পারা যায় না আপনারা চেষ্টা করবেন অন্তত বিশেষ করে এই সমস্ত ব্যক্তিদের যতগুলো বই আছে সবগুলো বই আপনারা যেন ঘরে ঘরে থাকে আর এই আহল হাদিস সম্পর্কে যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল আল গালিবসার কর্তৃক থিসিস আছে আহল হাদিসের উৎপত্তি ও ক্রমে বিকাশ আপনারা ওটা সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে আপনারা সেখানে আরও ডিটেলস আপনারা পাবেন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ হাবিবুল্লাহ আল্লাহ সবাইকে বোঝার তাফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আসাদ ভাই আমি তো দেশের বাইরে থাকি বইটি আসাদ ও তার মানে আরশাদ ভাই আসলে আমার নাম আবদুল্লাহ আমার আব্বুর নাম এরশাদ বইটি কীভাবে পেতে পারি অ্যাপস যদি থাকে আসলে পিডিএফ আছে আপনি চাইলে অনলাইনে গুগলে পিডিএফ জাল হাদিসের ভ্রান্তির বেড়াল এগামতি দিন লিখে সার্চ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তারপরে পরপরই আরেকটি ভাই লিখছেন মুজাফফরের লেকচার তো কথাগুলো আছে হ্যাঁ আলোচনাটা মুজাফফর উসাজের বই থেকেই আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি তারপরে খান সাহেব এক ভাই লিখছেন আহালুল জঙ্গি এবার আসি চাক একজন ভাইকে পেলাম দেখেন আমরা আমাদের লেকচারের ভিতরে সবসময় একটা কথা উল্লেখ করে থাকি যে আমরা কারোর সাথেও না কারোর পাচ্ছেও না আমরা শুধুমাত্র কোরআন ও হাদিসের অনুসরণ করি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করি কোরআন হাদিসের অনুযায়ী আমাদের কোনো কথা বা আমাদের কোনো বক্তব্যের মাধ্যমে কি আপনারা কখনো বুঝেছেন যে আমরা আপনাদেরকে মানুষ অপরাধ করেছে মানুষ অপরাধ করেছে তার জন্য আমরা হত্যা করার জন্য বিশেষ করে সে আগে তার কোনো আলেম
তারপরেও আমরা এই সমস্ত কথাগুলো বিভিন্ন সময় বলে থাকি যে আপনার মাথা যদি ব্যথা হয় তাহলে কি গলাটা কেটে ফেলতে হবে নাকি ওষুধ খেতে হবে মাথা ব্যথা হলে ওষুধ খেতে হবে গলা গলা কেটে ফেললে হবে না কেউ সিগারেট খেয়েছে কেউ সিগারেট খেয়েছে সে কি করেছে তার জন্য জানাত হারাম করে ফেলেছে এই হাদিসটা আমাকে তাকে শোনাতে হবে কিন্তু আমি যদি তার গলাটা কেটে ফেলি তাহলে কি মানুষ থাকবে তাহলে কি জান্নাতে কাকে পাঠাবো জান্নাতে কাকে নিয়ে যাবো আমি আপনি জান্নাতের পথ কাদেরকে দেখাবো কাকে কি বোঝাচ্ছেন আপনি আহলুল জঙ্গি মানে আমরাই যদি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে হয় তাহলে আহলে হাতি যারা আছে তারাই বলেছে সর্বপ্রথম কিন্তু আজকে দু সালের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল আল গালিফ স্যারকে জঙ্গিবাদের অপরাধে তাদেরকে জেলখানায় ঢুকানো হলো কিন্তু ঠিকই তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন পরে তাকে জেলখানা থেকে বের করতে হলো এবং আট বছর আট মাস আঠাশ দিন পরে তার সমস্ত মামলা থেকে খালাস দিতে হলো কারণ আপনারা জেনেছেন বুঝেছেন যে তারা জঙ্গিবাদের সাথে কখনো সম্পৃক্ত থাকতে পারে না বরং তারাই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সবসময় বক্তব্য দিয়েছে আজকে নুরুল ইসলাম ফারুক হত্যার মামলায় মুজাফফর সুজিকে জেলখানায় ঢুকানো হলো কিছুদিন আগে চার মাস দুই দিন জেলখানে বেরোলেন কিন্তু কি মিথ্যা প্রমাণিত হলো তারপরে আপনারা কেন বিষয়গুলো এই সমস্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন এটা আপনাদের কাছে বিনয়ের প্রশ্ন আমাদের জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলতে হয় তাহলে আহলে হাদিস আলেমরাই সৈয়াকেদের আলেমরাই সবসময় বেশি বলেছে কারণ মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে এটা আমরা আমাদের আপনাদেরকে কখনো শেখায়নি বা আলেমরাই সৈয়াকেদের কোনো আলেম আপনাদেরকে শিখিয়েছেন এই মর্মে আপনারা কোনো রেফারেন্স দিতে পারবেন না যে মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে বরং আমরা এই সমস্ত ঝামেলা থেকে সবসময় দূরে এই সমস্ত ঝামেলা থেকে আমরা সবসময় দূরে আমরা এই সমস্ত ঝামেলার ভিতরে কখনো জড়াতে চাই না তারপর পরে আরেক ভাই লিখছেন যে আসসালামু আলাইকুম এখানে কোনো আজে বাজে কমেন্ট করবেন না জি আলহামদুলিল্লাহ যে আজকে আলোচনা সাংঘর্ষিক যে কমেন্টগুলো আছে সেগুলো আপনারা করতে পারেন আর যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে খোলামেলা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমার যদি জানা থাকে তাহলে আমি বলে দেব ইনশাআল্লাহ এক ভাই লিখছেন ভাই জানাজার নামাজ কয় তাকবির হানাফিরা মাঝহাবিরা চার তাকবিরে পড়ে এটা আমরা অনেক সময় মাঝহাবিদের সাথে যদি মিলে যায় তাহলে আমরা কি সেটাকে সাংঘর্ষিক মনে করে নিব চার তাকবিরেই পড়তে হবে বুঝতে পারছেন চার তাকবিরেই পড়তে হবে এটাই শুন না মুস্তাফিজুর রহমান ভাই সালাম দিয়েছেন যে ওয়ালাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ বরকত দুই রাখা সালাত নাকি সই হাদিসে পড়া যায় না কিছু হানাফি ভাই বলে থাকেন দুই রাখা সালাত নাকি সই হাদিসে পড়া যায় না কিসের দুই রাখাত আমি বুঝতে পারলাম না বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করবেন তাহলে হয়তো আমি বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ এবার আলোচনার দিকে ফিরে যায় আপনারা যদি কোনো কিছু আলোচনার ভিতরে জানা থেকে থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন পরবর্তীতে আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ এবার আসি যে কথা বলতে বলতে রেখে দিয়েছিলাম যে আব্দুল কাদের জিলানি রহিমাউল্লাহর কথা আব্দুল কাদের জিলানি রহিমাউল্লাহ কী বলছেন আব্দুল কাদের জিলানি রহিমাউল্লাহ যার জন্ম হচ্ছে চারশো সত্তর থেকে জন্ম চারশো সত্তরে মৃত্যু হলো পাঁচশো একষট্টি হিজড়িতে তাহলে আব্দুল কাদের জিলানি রহিমহল্লা আমরা অনেকে হানাফি যারা নামকরণ করি তারা আমরা তাদেরকে তাকে পীর হিসেবে মানি আব্দুল কাদের জিলানি রহিমহল্লার জন্ম হচ্ছে চারশো সত্তর হিজড়িতে মৃত্যু হলো ছয়শো পাঁচশো একষট্টি হিজড়িতে আব্দুল কাদের জিলানি রহিমহল্লা বলছেন এ আলাম আন্না লি আহলিল বিদয় আলামাতুন দেখেন কত চমৎকার কথা নিয়ে বলছেন যে জেনে রাখো বিদাহাতিদের কিছু নিদর্শন রয়েছে তার মানে কি আব্দুল কাদের জিলানি রহিমাউল্লাহ বিষয়টি আসছে কি আব্দুল কাদের জিলানি রহিমাউল্লাহ কিতাবুল গুনিয়া ওরফে গিনা গুনিয়াতু তালেবিনের প্রথম নম্বর খাটে নব্বই নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে আসছে গুনিয়াতু তালেবিনের ভিতরে তিনি উল্লেখ করছেন যে বিদাহাতিদের কিছু নিদর্শন আছে তোমরা বিদাহাতি চিনবে তার মানে আপনারা এটা মনে রাখবেন যে বিদাহাতিদের চিনতে পারবেন আপনারা কীভাবে আপনার আমার কথা নয় কিন্তু আমি এখানে দেখছি আপনাকে বলছি আব্দুল কাদের জেলে জিলানি রহিমাউল্লাহ খোলছেন আপনারা খোলে দেখতে পারেন গুনিয়াতু তালেবিনের প্রথম নম্বর খণ্ডে নব্বই নম্বর পৃষ্ঠা আপনারা খুলে দেখতে পারেন আব্দুল কাদের জেলানি জিলানি রহিমাল তিনি বলছেন যে বিদাহাতিদের কিছু নিদর্শন রয়েছে যে তোমরা এই নিদর্শনগুলো যদি কোনো ব্যক্তির ভিতরে দেখতে পাও তাহলে মনে করবে যে এই হলো বিদাহাতি তিনি বলছেন যা দেখে তাদেরকে চেনা যায় বিদাহাতিদের লক্ষণ হলো যে তারা আহালে হাদিসদেরকে গালি দেবে এবং বিভিন্ন বাজে নামে সম্বোধন করবে তার মানে কি আব্দুল কাদের জেলানি রহিমাউল্লাহ বলছেন বিদাহাতিদেরকে যদি চিনতে চান তাহলে দেখবেন প্রথমে যে তারা আহালে হাদিসদেরকে গালি দেবে এবং বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে আখ্যায়িত করবে এগুলো হলো সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোড়ামি ও অন্তর্জলায় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নেই কেননা আহালু সুন্না ওয়াল জামাতের কোনো নাম নেই একটি নাম বেজিত সেটা হলো আহালুল হাদিস বিদাহাতিদের এই সবগুলি প্রকৃত অর্থ আহালে হাদিসদের জন্যই প্রচুর নয় কেমন যেমন মক্কার কাফিরদের জাদ মক্কার কাফিররা
কিন্তু এই বিষয়টা আপনারা আরো বিস্তারিত পাবেন গুনাত তালিবিন এখানে খুলে দেখবেন আপনারা বইটা গুনাত তালিবিনের 90 নম্বর পৃষ্ঠা খুলে দেখবেন তাহলে আপনারা সেখানে বিস্তারিত দেখতে পাবেন কিন্তু আমি আপনাদের বোঝার চেষ্টা করিনি বিষয়গুলো এবার আসি আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবার আসি ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ নয় হাফেজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ তার মানে তাফসীর ইবনে কাসিরের লেখক তাফসীর ইবনে কাসিরের লেখক যার জন্ম হচ্ছে সাতশো এক থেকে সাতশো এক হিজড়িতে জন্ম এবং মৃত্যু হলো সাতশো চুয়াত্তর হিজড়িতে ইবনু কাসির রহিমাউল্লাহ তিনি বানি ইসরায়েল সুরা বানি ইসরায়েলের একাত্তর নম্বর সুরা সুরা বানি ইসরায়েলের একাত্তর নম্বর সুরা সুরা বানি ইসরায়েল সরি সুরা বানি ইসরায়েলের একাত্তর নম্বর আয়াতের ভিতরে যে আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন এউ মান্নাদুল্লা উনাসি বি ইমা মেহিম বুঝেন ভালো করে আমরা এখানে বলতে একটু ত্রুটি হয়েছে যে সুরা বানি ইসরায়েলের একাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন ইউমা নদুল্লা উনাসি বি ইমা মেহিম এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনু হাজার আসকালানি জগৎ বিখ্যাত তাফসির কারক ইবনু হাজার আসকালানি রহিমাউল্লাহ বলছেন যেদিন তার মানে আয়াতের অর্থ হলো যেদিন আমরা ডাকব প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহকারে ভালো করে বুঝবেন এই বিষয়টি ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ যার জন্ম হচ্ছে সাতশো এক হিজড়িতে মৃত্যু হলো সাতশো চুয়াত্তর হিজড়িতে ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ সুরা বানি ইসরায়েলের একাত্তর নম্বর আয়াত এউমান উনাসি বি ইমা মিহিম তার মানে সেই দিন আমরা ডাকবো প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহকারে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জগৎ বিখ্যাত এই তাফসির কারক তিনি বলছেন দেখেন ইনি কত চমৎকার কথা বলছেন যে আহলে হাদিসদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা যে তাদের জন্য একমাত্র ইমাম হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এবার কি বলবেন এ কথা কে বলছেন এ কথা বলছেন ইবনু হাজার আস ইয়ে সরি ইমাম ইবনু কাসির রহিমাহল্লাহ ইবনু কাসির রহিমাহল্লাহ এ কথা বলছেন যে কি হ্যাঁ দেখ বড় সরফে লিয়া সাহাবিল হাদিস লিআন্না ইমাম আহমুন নবীও লিআন্না ইমাম আহমুন নবীও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আহলে হাদিসদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা যে তাদের একমাত্র ইমাম হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনি তো বিষয়গুলো গবেষণা ভিতরে নিয়ে আসার চেষ্টা করি না আমি আপনি তো বোঝার চেষ্টা করি না আমি আপনি তো ভাবার চেষ্টা করি না আমি আপনি তো জানার চেষ্টা করি না কিন্তু দেখেন বিষয়টি আসছে কি বিষয়টি ইবনু কাসির রহিমাউল্লাহ তাফসির ইবনে কাসির যেটা বৈরুত থেকে সাফা এটার তৃতীয় নম্বর খণ্ডের যদি ছাপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠা খুলে দেখেন তাহলে সেখানে বিস্তারিত পাবেন কিন্তু আমরা তো খুলে দেখি না আমরা তো পড়ার চেষ্টা করি না আমরা তো বোঝার চেষ্টা করি না আমরা তো মানুষের ভুল ধরার জন্য সবসময় ব্যস্ত হয়ে যায় আমরা তো মানুষকে করতে হবে মানুষকে কীভাবে বাজে মন্তব্য করতে হবে মানুষকে কীভাবে বাজেভাবে ওই অভ্যর্থনা জানাতে হবে সেটা নিয়ে আমরা সবসময় ব্যস্ত থাকি তাহলে আমি আপনি সমাজ কীভাবে পরিবর্তন করব আমি আপনি কীভাবে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ কীভাবে বাস্তবায়ন করব দেখেন এবার বলি শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি রহিমাউল্লাহর নাম হয়তো আমরা সবাই জানি শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস রহিমা দেহলবি রহিমাউল্লাহ যার জন্ম হচ্ছে এক হাজার সাতশো তিন হিজড়িতে মৃত্যু এক হাজার সাতশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে তিনি তার জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহের বালিগার ভিতরে হুজ্জাতুল্লাহের বালিগার ভিতরে তিনি উল্লেখ করেছেন বা উল্লেখ করেছেন বাবুল ফারুক হিসাব করব অথচ তিনি এখানে বাবুল্লাহ করলেন যে আহলে হাদিস ও আসাহাবুল আসাহাবুল রায়ের পার্থক্য জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহের বালেগা বুঝার চেষ্টাই করি না হুজ্জাতুল্লাহের বালেগা আমরা বোঝার চেষ্টা করি না এবার দেখেন যুগ শ্রেষ্ঠ মহাদ্দিস নাসরুদ্দিন আলবাহানি রহিমাহুল্লাহ তিনি কি বলছেন নাসরুদ্দিন আলবাহানি রহিমাহুল্লাহ বলছেন আহলে হাদিসগণ হলেন তারাই যারা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ব্যতীত কোনো ব্যক্তির রায়কে প্রাধান্য দেন না তিনি যত বড়ই হন না কেন তারা তাদের বিরোধী যারা হাদিস ও তার প্রতি আমলে তোয়াক্কা করে না যারা তারা যেমন কেবল তারা যেমন কেবল তাদের ইমামদের রায়কে প্রাধান্য দেয় অথচ তাদের ইমামগণ এ থেকে নিষেধ করে গেছেন তেমনি আহলে হাদিসগণ একমাত্র তাদের নবীর কথাকেই প্রাধান্য দেন সুবহান আল্লাহ দেখেন কি বুঝলেন আপনারা নাসরুদ্দিন আলবানি রহিমাউল্লাহকে তো অনেকে আবার কাফের বলে ফতোয়া দেয় অনেকে হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে ফতোয়া দেয় আপনারা তো তাকেই মানে না তার কথা আবার কীভাবে মানবেন দেখেন অথচ নাসরুদ্দিন আলবানি রহিমাউল্লাহ তিনি দ্বৈতহীন কণ্ঠেই আবার উল্লেখ করে বলেছেন তিনি এই কথাটি উল্লেখ করেছেন 
নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাউল্লাহ সিলসিলা সহিহার প্রথম নম্বর খণ্ডের চারশো বিরাশ নম্বর পৃষ্ঠার দুইশো সত্তর নম্বর হাতি যদি খুলে দেখেন তাহলে সেখানে বিস্তারিত পাবেন অথচ এখানে তিনি বলছেন যে এই বর্ণনার পর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই আগের কথাটি বলার পরে তিনি বলছেন এই বর্ণনা এই বর্ণনায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই আহালেজ ইসরাই সেই বিজয়ী কাফেলা যারা নাজাত প্রাপ্ত দল এবং তারা যারা নাজাত প্রাপ্ত দল বরং মাধ্যমপন্থী উন্মত এবং যারা মানব জাতির উপর সাক্ষী স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ আমি সংক্ষিপ্ত সময়ে কিছুক্ষণ কতক্ষণ হবে এই ছাপ্পান্ন মিনিট এখন এক ঘন্টা হয়নি ছাপ্পান্ন মিনিটে আমি আপনাদের মাঝে কিছু কথা উল্লেখ করেছি কিছু কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আহলে হাদিসদের জন্ম শুধুমাত্র যে আমরা বলি দুইশো বছর আগে এটা আমি আলোচনার ভিতরে এটা আমরা সবাই বুঝতার চেষ্টা বুঝতে পারলাম যে এটা আসলে দুইশো বছর আগে জন্ম না বরং সাহাবাই কেরামের যুগ থেকে চলে আসা একটা প্রাচীন ইসলামী আন্দোলনের নাম হলো আহলে হাদিস তাহলে আমি আপনি কেন এখনো পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের দোহাই দিয়ে সমাজের দোহাই দিয়ে বড় হুজুরের দোহাই দিয়ে পীর সাহেবের দোহাই দিয়ে এবং পরিবারের দোহাই দিয়ে পিতামাতার দোহাই দিয়ে আমি আপনি এখনো পর্যন্ত কেন এই রাসুলের সুন্নাহকে গ্রহণ করতে পারলাম না আমি আপনি যখন আপনাদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করি যাওয়াত দিই তখন আপনি আপনারা আমাদেরকে কয়েকটা কথা শোনান কয়েকটা ক্ষেত্রে আপনারা বাধাগ্রস্ত হন সেগুলো আমরা বুঝি যে কি পিতা মাতা এতদিন পর্যন্ত কি ভুল করেছেন পিতা মাতা পরিবার কি এতদিন পর্যন্ত ভুল করেছেন দেখেন এর প্রেক্ষিতে আমি একটা কথা বলি আমরা তো মানুষ আমরা তো সাধারণ মানুষ আমরা তো কি সাধারণ মানুষ তাই না তাহলে আমরা একটু ফিরে যাই আমরা একটু ফিরে যাই নবীদের দিকে যে তারা তাদের পিতা মাতাকে কতটুকু অনুসরণ করেছিলেন তারা তাদের পিতা মাতাকে কতটুকু গ্রহণ করেছিলেন ইসলামের বিধান মানার ক্ষেত্রে আমি আপনি যখনই কোরআন হাজের কথা শুনি তখন আমি আপনি বলি যে কি এটা পরিবার আমার আপনার পরিবার কি আমার আপনার পরিবার এই ভুল কাজ আমার আপনার আমার আমার বাপ দাদারা এই কাজগুলো করে এসেছে আমি কেন আজকে এই এই কথাকে গ্রহণ করব অথচ একটি ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামের দিকে ফিরে যায় ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলাম যখন পরিবারের কাছে দাওয়াত দিলেন বাধাগ্রস্ত হলেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম যখন পরিবারের কাছে দাওয়াত দিলেন বাধাগ্রস্ত হলেন সমাজের কাছে দাওয়াত দিলেন বাধাগ্রস্ত হলেন সমাজ নেতার কাছে দাওয়াত দিলেন বাধাগ্রস্ত হলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়েও বাধাগ্রস্ত হলেন ইমাম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসাল্লাম কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নিকট ডালাবেন তখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সামনে তার পিতাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করার জন্য বলবে তখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলবে যে আল্লাহ আজকে এর চাইতে অপমান আর কি হতে পারে যে আমার পিতা আজকে আমি নবী তারপরে আজকে আমার পিতা জাহান নামি আল্লাহ রবুল আলম বলছেন ইব্রাহিম কোনো মুশরিকের জন্য তোমার সুপারিশ মানায় না ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সামনেই তার পিতাকে চার হাতটা বেঁধে রক্ত মাখা জানোয়ার নেয় নিক্ষেপ করা হবে জাহান নামে শুধু তাই নয় আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ সম্পর্কে সেই মুসলিমের জানাজা অধ্যায়টি খুলে দেখুন সেখানে জল জল করছে জল জল করছে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ সম্পর্কে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এক বেদুইন যুবকের সে রাসুলকে জিজ্ঞাসা করছেন ইয়ে রাসুল্লাহ আমার পিতা তো মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে তিনি কি জান্নাতে যাবে নাকি তিনি জাহান নামি আল্লাহ রসুল কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে বললেন যে তিনি জাহান নামি লোকটা খুব কষ্ট পেলেন খুব কষ্ট পেয়ে চলে যাচ্ছেন খুব কষ্ট পেয়ে চলে যাচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার কষ্ট দেখে বুঝতে পেরে তাকে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বলছেন যে আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়ই জাহান নামি এখন আপনি কি বলবেন আমি না আমি মোহাম্মদ সাল্লামের পিতা আবদুল্লার কথা বলছি আল্লাহ রসুল বলছেন যে আমার পিতা তোমার পিতা উভয়ই জাহান নামে আর আমি আপনি আজকে বিড়ি সিগারেট খোর গাঁজা খোর পিতা মাতার দোহাই দিয়ে আজকে আমি আপনি ইসলামকে খণ্ডে বিভক্ত করছি আমি আপনি বোঝার চেষ্টা করছি না যে পিতা ফজরের সময় মাসজিদে আসার জন্য আপনাকে ডাকে না সেই পিতার দোহাই দিয়ে আজকে আপনি ইসলামের এই চূড়ান্ত বিধানসমূহকে আজকে আপনি অস্বীকার করছেন বাধাগ্রস্ত করছেন বোঝার চেষ্টা করছেন না কাকে কে বোঝাবে কে কাকে বোঝাবে হ্যাঁ বিষয়গুলো আমরা তো বোঝার চেষ্টা করি না কমেন্টগুলো একটু পড়ে নিই তারপরে আবার আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ অনেকে জয়েন্ট হয়েছে নীতিমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে জান্নাত একত্রে থাকার তফিক দান করুন আল্লাহ আমিন অনেকে অ্যাড হয়েছেন জামাতে সালাত আদায় খের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন জামাতে সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে ইমামের দুই পাশে সালাম ফেরানোর পর কি মুক্তাদেরা সালাম ফেরাবে নাকি ইমামের পর পরে ইমাম সাহেব ডান দিকে ফেরানোর পর আমরাও ডান দিকে ইমাম সাহেব বাম দিকে ফেরানো আমরা বাম দিকে ফেরাবো ইনশাল্লাহ জুমার দিন দুই আজান দেওয়া যাবে কি না দুই আজানের প্রথাটা সাহাবিরা চালু করেছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে একটা আজানের প্রথা চালু ছিল আমরা একটা আজান
এবং এটা আমরা গোড়ামি করে আমি এই জন্য বললাম কারণ আজকে দেখেন যে যেটা চালু করা হয়েছিল বাজারে সেটা আমরা মাসজিদের ভিতরে নিয়ে এসেছি এজন্য এটা চলবে না অনেকে সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন নাম্বার চেয়েছেন আমার নাম্বারটা টাইম লাইনে দেওয়া আছে ইনশাল্লাহ ওখান থেকে সবাই নিয়ে নেবেন এবং যদি না পান তাহলে কমেন্ট মেসেজ করবেন মেসেঞ্জারে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ রুবের ভাই ভাই লিখেছেন সত্য এসেছে মিথ্যা বিলুপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ জি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যদি কবুল করেন তাহলে তো সব কিছু সম্ভব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কবুল করুন আপনাদের জন্য দোয়া করে আপনারাও দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ অনেকে আবারও সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি অবরকাত অনেকেই ইন্সপায়ার করেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সবাইকে কবুল করুন ইনশাআল্লাহ আমাদের এই সামান্য পথ চলাকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন জান্নাত লাভের রসিলা হিসাবে কবুল করেন সবার জন্য দোয়া করি সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন সবাইকে আমাদের জান্নাত একত্রে থাকার তফিক দান করেন আল্লাহ মামিন হ্যাঁ যে কথাগুলো বলছিলাম আপনারা যদি কোনো কিছু জানার থাকে আমার হয়তো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতা নেই যোগ্যতা নেই তারপরেও যদি জানা থাকে তাহলে বলার চেষ্টা করবো যদি যদি জানা না থাকে তাহলে জেনে বলার চেষ্টা করব এখন আজকে পরিশেষে কয়েকটি কথা আপনাদের মাঝে আমি বিনয়ের সাথে উল্লেখ করব একটু মনোযোগ সহকারে সবাই শ্রবণ করার চেষ্টা করবেন আমি আজকে আপনাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু কথা আমি বলেছি সেই সাহাবাই কেরামের যুগ থেকে একেবারে নাসরুদ্দিন আলভানি রহিমাউল্লাহ পর্যন্ত আমি একেবারে শাল সহ উল্লেখ করে আমি এখানে ওস্তাজির বই থেকে আমি দেখে দেখে বলেছি যাতে করে আমার কোনো ভুল না হয় বলার চেষ্টা করেছি এই জন্য আপনারা পুরাটাই ভালো করে বুঝে শোনার চেষ্টা করবেন তাহলে হয়তো আপনাদের মাঝে বিষয়টা খুবই ক্লিয়ার হবে এখন শেষে কয়েকটি কথা আপনাদের আপনাদের জন্য এবং আলোচনার শেষে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন এই জন্য এটা আপনাকে আমাকে বিষয়টা ভাবতে হবে কারণ ওই বলছেন মাসলাকে সুন্নাত পে আই সালিক চালি যে পে ধারাক আই জন্নতুল ফের দাস্তাক সিধি চালি গাই সারাক সুন্নাতের রাস্তায় নির্ভয়ে চল হে পথিক জান্নাতুল ফের দাস তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সুবাহন আল্লাহ আমরা যদি সুন্নাতের রাস্তায় নির্ভয়ে চলতে পারি আমাদের জন্য জান্নাত অপেক্ষা করবে ইংসা আল্লাহ এই জন্য সুন্নতের রাস্তায় আমাদেরকে নির্ভয়ে চলতে হবে এই পথ চলাকে শুধুমাত্র জান্নাত লাভের আশায় আমাদেরকে হতে হবে এখন আপনাদের বা আমাদের মনের কথা এটা যে আমি সালাত আদায় করলাম বুকে হাত বাঁধলাম আর এক ভাই আমি সে তিনি বলছেন যে আমি নাভের নিচে হাটটি বাঁধলাম তো এখানে আমাদের এত মাথা ব্যথা কেন তাই না আল্লাহ রসুল বলছেন আউ্ল মহাবিল আবদি আউমাল কিয়ামতি সলাত ফাইন সালহলাইর আমালিহি ওয়াইন ফাসাদাত ফাসাদাত সাইরু আমালিহি বান্দার কিয়ামতের মাঠে সর্ব প্রথম যে হিসাবটি নেওয়া হবে সেটা হলো সালাতের হিসাব যদি সালাতের হিসাব ঠিক হয় সমস্ত আমল ঠিক হয়ে যাবে সালাতের হিসাব ঠিক না হলে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা আপনাদের মাঝে বিষয়গুলো উপস্থাপন করার ক্লিয়ার করার এবং পরিষ্কার করার চেষ্টা করি যাতে করে এই অন্তত সালাদটা যেন রাসলের পদ্ধতিতে হয় এই এই জন্য আমরা বিষয়গুলো আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি তাছাড়া কিছুই না আর এখানে আমাদের স্বার্থ আপনারা তো সবসময় গালিগালাস করেন অনেকে আছেন আপনারা গালিগালাস করেন তারপরে আপনাদের গালিগালাস শোনার পরেও আমরা কথাগুলো বলার স্বার্থ হলো আমাদের এই জন্য যে আপনি যদি আমার কথার মাধ্যমে যদি একটা বিষয়েই যদি হেদায়ত প্রাপ্ত হন যদি মেনে নেন যদি একক তো সালা তো আদায় করেন যদি একবার সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন তাহলে তার নেগেটিভ আমি পাবো এটা হলো আমার স্বার্থ তাছাড়া আমার কিন্তু কোনো স্বার্থ নয় এখানে যদি আপনি একটা কথা শুনে যদি সেটা মেনে নেন তাহলে তার একটা নেকি আমার আমল নামে যুক্ত করা হবে সেই স্বার্থেই কথাগুলো বলি তাছাড়া কিন্তু কোনো স্বার্থে আমরা এই সমস্ত কথাবার্তা বলি না বা বলার চেষ্টাও করি না তাহলে আমাদের কী ঠেকা লেগেছে যে এই সমস্ত কথাগুলো আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করব একটাই স্বার্থ যে আপনি যদি এই কথাটাকে যদি মেনে যদি কোরআনো সৈয়দ যদি আমল করেন তাহলে তার একটা নেকি আমার আমল নামে যুক্ত করা হবে আমি মারা যাওয়ার পরে এটা হলো সাতকায় জারিয়া হবে তাছাড়া কিছুই না এই জন্য রিক্স নিয়ে আপনাদের গালিগালা শোনার পরেও আমরা কথাগুলো সামনে সাধারণ মানুষের জন্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করি অন্তত কেয়ামতের দিন বলতে পারবো যে আল্লাহ আমি দাওয়ারটা পৌঁছে দিয়েছিলাম আপনি কেয়ামতের দিন বলতে পারবেন না যে এই দাওয়ারটা আমার কাছে আসেনি আপনি কেবতের দিন বলতে পারবেন না যে এই দাওয়ারটা আমার কাছে আসেনি এই জন্য আমি যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা যারা অনলাইনে আছেন বিশেষ করে এখন অনলাইনের যুগ যারা অনলাইনে আছেন তারা অনলাইনটাকে আল্লাহর নিয়ামত মনে করে শুধুমাত্র কোরআন হাদিসের যে বাণীগুলো আছে সেগুলো ছড়িয়ে দিবেন সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন কোরআন হাদিসের যে বাণীগুলো আছে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন অন্তত প্রত্যেক দিন অন্তত একটা করে হলেও আলোচনা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ 
তার মাধ্যমে যদি একজন ব্যক্তি হেদায়ত হয় হেদায়ত প্রাপ্ত হয় তাহলে তার একটা নেকি হলেও আপনার আমল নামায় যুক্ত করা হবে আমি হয়তো লেকচার দিচ্ছি সেটা আপনি পাবলিক করলেন আমি তো বললাম আমার মাধ্যমে মানুষ পরিবর্তন হলো মাঝখানে আপনি ছড়িয়ে দিলেন মাধ্যম আপনিও আছেন আপনাকেও কিন্তু এই নেকির ভাগে অংশীদার করা হবে এজন্য অন্তত শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর জন্য এগুলো প্রচার করার চেষ্টা করবেন তাহলে আমি আপনি সফল হতে পারবো আমি আপনি মারা যাওয়ার পরেও আমি আপনি সেই কঠিন কেমতের দিন সুখময় জান্নাত লাভ করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমি মারা যাওয়ার পরেও এই আলোচনা করার মাধ্যমে যেন মানুষ সাধারণ মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হয় সাধারণ মানুষ যেন জান্নাতমুখী হয় সাধারণ মানুষ যেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি হয় রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহামকে যে সব চাইতে ভালোবাসতে হবে সে বিষয়টা যেন তারা তারা তাদের অন্তরের ভিতরে গেঁথে দিতে পারে এটা হলো আমাদের স্বার্থ এটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য এটা হলো আমাদের চাওয়া এটা হলো আমাদের পাওয়া এটা হলো আমাদের সাধনা তাছাড়া কিছুই না এবার বলুন এবার আসি যে আপনারা অনেক সময় চেষ্টা করেন যে এই সালাফি দাওয়াতের এই কার্যক্রমকে আপনারা অনেক সময় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন বা অনেক সময় ভাবেন যে এটাকে আপনারা দাবিয়ে দিবেন বা এটাকে আপনারা একেবারে দাবিয়ে দিবেন এ কথা কিন্তু আপনারা কখনো করতে পারবেন না কারণ ওই যে সাউবান কর্তৃক যে কথাটি আমি হাদিসটা উল্লেখ করলাম সেই মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ডের একশো তেতাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে আসতে আল্লাহ রসুল বলছেন লাতাল তয়ফতম মিন উম্মাতি জয় হিরিনাল হককে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে লাজুর রহমান খজাল হম তাদেরকে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না হাত্তাই আমরুল্লাহ ইতিমধ্যেই কেয়ামত চলে আসবে অহম কাদ আলিক এবং তারা পূর্বে যেমন ছিল কেয়ামত পর্যন্ত ওই রূপ থাকবে কেয়ামত কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কেয়ামত পর্যন্ত ওই রূপ থাকবে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না বরং যত দিন যাবে সত্য এসে গেছে মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ আর আপনারা যারা অনলাইনে দর্শক আছেন যারা আলোচনা শুনছেন মাথার ভিতরে তো ব্রেন নামে একটা জিনিস আছে তো এই ব্রেনটা খুলে দেখার চেষ্টা করেন এই ব্রেনটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন বাস্তবে তাহলে হয়তো কিছু না কিছু করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ হয়তো জান্নাতে আমরা একসাথে থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ হয়তো জান্নাতে আমরা পাবো ইনশাআল্লাহ তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা না করলে তো আমরা ফল পাব না চেষ্টা করতে হবে কবুল করার মালিক আল্লাহ আল্লাহ যদি কবুল করে তাহলে সব কিছু সম্ভব ইনশাআল্লাহ এখন কমেন্টগুলো পড়ে আবার আপনাদের সাথে কিছু কথা বলে শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ অনেকে আবারও সালাম দিয়েছেন যে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি অবরকতু চলে আসছেন শিল্পী আব্দুল আল মামুন ভাই যে দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলম যেন আমাদের কবুল করেন আল জাবের ভাই কেমন আছেন আপনি সিলেট থেকে দেখছেন আমি জানি এখন ঢাকাতে আছেন যাক দোয়া করবেন আল্লাহ রবুল্লা আলম যেন জ্ঞান আল্লাহ রবুল্লা আলম যেন বিদ্যা আল্লাহ রবুল্লা আলম যেন আরও বাড়িয়ে দেন আল্লাহ আমিন হাবিবুল্লাহ ভাই লিখছেন আজকে আলোচনাটি সুন্দর হয়েছে আশা করি আল্লাহাদের সম্পর্কে জানতে আর কিছু বাকি থাকবে না ইনশাআল্লাহ আল্লাহর জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলম যেন কবুল করেন আর কেউ মাঝখানের এই সামান্য অংশ শুনবেন না একদম এ টু জেড আলোচনাটি শ্রবণ করার চেষ্টা করবেন তাহলে হয়তো বিষয়টা ক্লিয়ার হবে আপনাদের মাঝে অনেক ভাই ইতিমধ্যে জয়েন্ট হয়েছেন আলামিন ভাই সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইজান আপনারা সবাই কেমন আছেন জানাবেন ইনশাআল্লাহ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলম আপনাদের সবাইকে যোজায় খায়ের দান করুন আপনাদের সবাই জন্য দোয়া করে আব্দুল হাফিজ ভাই চলে আসছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের এই সবাইকে যেন যারা আমরা এখন আসি সবাইকে যেন জান্নাত একত্রে থাকার তাওফিক দান করেন আল্লাহ আমিন পরিশেষে কয়েকটি কথা আপনারা যারা আমার ফেসবুকে আছেন বিশেষ করে আমার সাথে আছেন অনেক দিন ধরে তারা হয়তো জানেন যে আমরা বাংলাদেশে একটা চ্যানেল আমাদের মাঝে চালু ছিল পিস টিভি বাংলা তো পিস টিভি বাংলাটা বর্তমানে আপাতত বন্ধ হয়ে আছে তো এটা আমরা আমরা দাবি করব এবং আমরা চাইব যারা যাদের ক্ষমতা আছে যে এটাকে চালু করার এখানে কোনো সন্ত্রাসী আলোচনা হয় না এখানে সরকারের বিরোধী কোনো আলোচনা হয় না বরং এখানে সরকারকে আনুগত্য করতে হবে যিনি থাকবেন তাকে আনুগত্য করতে হবে বরং এবং মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে না এগুলো সেখানে হয়েছে এই জন্য আমরা প্রথমে দাবি করব যে পিস্ট্রি বাংলাটা যেন আমাদের মাঝে আবারও ওপেন করে দেওয়া হয় আমরা যেন এটার মাধ্যমে অনেক মানুষ জান্নাতের পথের প্রতীক হওয়ার চেষ্টা করেছিল আমরা চাইব যে আপনাদেরকে আমরা ভালোবাসি শুধুমাত্র যদি আল্লাহর জন্য শুধুমাত্র আপনাদেরকে ভালোবাসি আর ভালোবাসা আরও বেড়ে যাবে যদি আমাদের এই একটাই দাবি আমাদের আমাদের মাঝে এই কোরআন সন্নার দ্বারা প্রচারিত এই চ্যানেলটি যেন আমাদের মাঝে চালু করে দেওয়া হয় কারণ আজকে চ্যানেলটা ঘোরালেই নগ্নতা অপসংস্কৃতি আমাদের মাঝে আজকে অহরহ ধরে আছে আমরা কিন্তু চাইলে পারতাম যে এই পিস টিভি বন্ধ হয়েছে এর জন্য মিছিল মিটিং মারামারি রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া কিন্তু আমরা কিন্তু এগুলো পছন্দ করি না এটা কি
এগুলো করা যাবে না পিসটিবি শিখিয়েছে আমাদেরকে এটা প্রথমে আমরা দাবি করব যে পিসটিবি বাংলাটা যেন আমাদের মাঝে আবারো যদি আপনারা মনে করেন যে মানুষকে জান্নাতমুখী করার তাহলে চাইবো আপনারা যেন এটা আমাদের মাঝে আবারো চালু করে দেন আমরা এটা চাইবো আপনাদের কাছে বিনয়ের সাথে বলবো আমরা এখানে আমাদের জোর করে কিছু বলতে চাইবো না কারণ আপনাদেরও একটা বিবেক আছে চিন্তা শক্তি আছে আমরা চাইবো যেন পিসটিবি বাংলাটা আমাদের মাঝে আমরা আবারও দেখতে পাই দ্বিতীয় কথা যে যেহেতু পিসটিবি বাংলাটা বন্ধ সেহেতু আমরা চাচ্ছি কোরআন হাদিসের এই দাওয়ারটা সাধারণ মানুষের কাছে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে এজন্য আমরা চেয়েছি যেহেতু একটা বন্ধ সেহেতু নতুন করে কারণ এখন হয়তো ষাটটা চ্যানেল সত্তরটা চ্যানেল তো এই প্রত্যেকটা চ্যানেলের অপসংস্কৃতি নগ্নতা ভরপুর তো আমরা চেয়েছি পিস্টিবি বাংলা যদিও চালু হয় আলহামদুলিল্লাহ তারপরেও আমরা বাংলাদেশি আলিমদের দিয়ে যারা উঠতি বয়সী আলেম বা উঠতি বয়সী পড়াশোনা শেষ করে বাঁধার ভিতরে অনেক বিদ্যা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু করতে পারছে না তাদের দিয়ে আমরা কিছু আলোচনা রেকর্ড নিয়ে আমরা দু হাজার সতেরো সালের সাতই মার্চ থেকে শুরু করেছিলাম ইউনাইট টিভি অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে ইসলামিক টিভি চ্যানেল ইউনাইট টিভি যেটার মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র কোরআন ও হাদিসের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি এখানে ব্যক্তিগত কোনো রেশারেশি নাই এখানে সরকার বিরোধী কোনো কথাবার্তা নয় এখানে জঙ্গিবাদের পক্ষে কোনো কথাবার্তা নয় শুধুমাত্র কিভাবে ইসলামের বিধানগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে আমল করা যায় কিভাবে ইসলামের বিধানগুলোকে মেনে জান্নাতমুখী হওয়া যায় সেটা আমরা প্রচার করার চেষ্টা করে করতে করতে শুরু করেছিলাম দুই হাজার সতেরো সালের সাতই মার্চ থেকে তো আমি বিভিন্ন সময় কথাগুলো আপনাদের মাঝে বলি যে আমি আল্লাহর কাছে যেটা চেয়েছি সেটা আমি কখনো পাইনি কিন্তু আল্লাহ আমাকে যেটা দিয়েছেন আমি যেটা চেয়েছিলাম তার সাথে ভালোটাই সবসময় দিয়েছেন তো সেই ধারাবাহিকতায় ইউনাইট টিভির কার্যক্রম দু হাজার সালের সাতই মার্চ থেকে শুরু করেছিলাম আজকে আঠারো সালের মার্চ মাস তো পার হয়ে গেছে একটা বছর পার হয়ে গেছে তার মানে আজকে ডিসেম্বর মাস চলছে আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত আমরা অনেকগুলো কাজ আমরা ইতিমধ্যেই কমপ্লিট করে ফেলেছি আমাদের কাজগুলো ইতিপূর্বে রাজশাহী থেকে হচ্ছিল এবং আমি এই ইউনাইটেড টিভির স্টুডিওতে বসে আপনাদের মাঝে কথা বলছি আজকে তবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে এত দূর হতো আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে কবুল করবেন এত সুন্দরভাবে জায়গার ব্যবস্থা করে দেবেন এত সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করে দেবেন এটা আমরা কখনো কল্পনা করতে পারিনি যেটা হলো আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে আমরা এক্সট্রা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের আর সবসময় সবচেয়ে বড় কথা কি যে যদি খুলুসিয়াতের সাথে কাজ করি তাহলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন অবশ্যই কবুল করবেন ইনশাল খুলুসিয়াতের সাথে যদি কাজ করে থাকি তো দু হাজার কিছুদিন আগে আপনারা হয়তো আমার ফেসবুকে যারা আসেন তারা হয়তো দেখেছেন যে আমরা ইউনাইট টিভির ঢাকাতে যে বিল্ডিংয়ের কার্যক্রম শুরু করেছিলাম উত্তরায় সেখানে বিল্ডিংয়ের সাত ঢালাই হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন বাকি কাজগুলো হচ্ছে কিছু টাকা পয়সার ক্রাইসিসের কারণে আপাতত কাজটা বন্ধ আছে তবে যদি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তেমন মিলিয়ে দেয় তাহলে আমরা কাজটা আবার শুরু করবো ইনশাআল্লাহ তবে আশা করি যে আপনাদের মাঝে এমনও ভাই আছেন যারা শুধুমাত্র জান্নাত লাভের আশায় আল্লাহ রবুল্লা আলমিনকে খুশি করার জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিনকে কারণ এর মাধ্যমে একটা ভিডিও যে আপনার দেওয়া টাকাই ক্যামেরাটা কেনা হলো সেটার মাধ্যমে যতগুলো ভিডিও হবে তার একটা নেকি কিন্তু আপনার বা আমার আমল নামে যুক্ত করা হবে কারণ আমি মাধ্যম ছিলাম আপনার অর্থ এজন্য আমরা চেষ্টা করব যাতে করে কাজটা আমরা কমপ্লিট করতে পারি কোরআন হাদিসের দাওয়ারটা আমরা যেন সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি আপনারা আপনাদের সবার কাছে আহ্বান করব যেন সবাই অন্তত পরামর্শ দিবেন এবং বিভিন্ন সময় অন্তত সাথে থাকবেন ইনশা আল্লাহ যতটুকু সমার্থ আছে সমর্থ অনুযায়ী আর্থিক সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন পরামর্শ তো অবশ্যই দিবেন ইনশা আল্লাহ এবং এভাবে আমাদের সাথে থেকে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আপনারাই ঠেলে দিবেন ইনশা আল্লাহ তবে বাকিটুকু সবচাইতে বড় কথা হলো যে কবুল করার মালিক আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলম যদি কবুল করেন তাহলে এই কাজ এক মাস কেন তারও কম দিনের ভিতরে আমরা সফল বা আমরা আরও বড় আকারে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব আল্লাহ রবুল্লাহ আমি করে দিবেন ইনশাল্লাহ আজকে দেখেন সামান্য হয়তো একটা এক একটা তালা দিতে এক একটা সাদের ঢালাই দিতে হয়তো আমাদের প্রায় এক এক তালা কমপ্লিট করতে হয়তো প্রায় তেরো চোদ্দো লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে এখন এমনও ভাই আপনারা আছেন যে ওটা পুরোটা একজন দিয়ে দিতে পারেন তো এমন মন মানসিকতার মানুষ অনেকেই আছেন তো কবুল করা মালিক আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যদি কবুল করে তাহলে বিষয়টা খুব দ্রুতই সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ কারণ অন্তরের বিষয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ভালো জানেন অন্তরের বিষয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ভালো জানেন এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কবুল করলে সব কিছু সম্ভব ইনশাআল্লাহ আমরা চাইবো আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের উত্তম পরামর্শ দেবেন আমাদের জন্য যে আমাদের আজকে যে একসাথে পথ চলা এই পথ চলাটা যেন শুধুমাত্র জান্নাত লাভের আশায় হয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন আল্লাহ আমিন আমি আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ে আবারও কিছু কথা বলে শেষ
এক ভাই লিখছেন হাত বাঁধা ছাড়া কি কখনো নামাজ পড়েছেন আসলে ভাইজান আজকে আলোচনার বিষয়টা এই বিষয়ে সাংঘর্ষিক না আমরা অন্য বিষয়ে আলোচনা করছি আজকে এই বিষয়টা আমরা বোঝার চেষ্টা করব এবং আমাদের বিষয়ে ভিত বিষয়ে বিষয়টা আমলে নিয়ে আসার চেষ্টা করব কারণ এটা হলো যে আমি বুকে হাত দিতে সালাদ দায় করছি আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য সালাদ দায় করি আমি নামিয়ে দিয়েছি হাত দিতে সালাদ দায় করি আমিও আল্লাহকে খুশি করার জন্য সালাদ দায় করি তবে আমাদের উচিত রাসুলের পদ্ধতিতে হওয়া যেন আমাদের উচিত রাসুলের পদ্ধতিতে হওয়া কারণ কিয়ামতের দিন যেন আমি যেন জান্নাতে যেতে পারি সালাতের মাধ্যমেই এজন্য আমাদের উচিত রাসুলের পদ্ধতিতেই হওয়া হয়তো আমরা যারা জেনেও ভুল করছি তাদের ক্ষমা হবে কি জানি না তবে যারা না জেনে ভুল করছি তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ভালো জানেন আপনি আমার অনেক পছন্দের মানুষ আব্দুলিম ভাই যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই ভালোবাসাটা যেন জান্নাত পর্যন্ত আমাদের অব্যাহত রাখে শুধুমাত্র দুনিয়াতে নয় এই ভালোবাসার কারণ যেন শুধুমাত্র জান্নাত হয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ও হ্যাঁ আরেকটি কথা এখানে এক ভাই লিখেছেন যে ইউনাইট টিভি এর অ্যাপস কী খবর এই মাসের ভেতরে পাবো কিনা যাক আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর একটা কথা মনে করে দিলেন আমরা অ্যাপসের আপডেটটা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ অ্যাপস যেমন বাংলা হাদিস ও হ্যাঁ আরেকটি যেমন বাংলা হাদিস আই হাদিস বা আল কোরআন এই অ্যাপসগুলো আমরা দেখেছি এই অ্যাপসগুলো আমরা দেখেছি ঠিক ওখানে যেমন হাদিস কোরআনের কথাগুলো লেখা আছে এখানে আপনারা হয়তো ভিডিও আকারে দেখতে পাবেন আপনাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে ইনশাল্লাহ ইউনাইট টিভির অ্যাপসটা আপনারা মোবাইলের ভিতরেই অ্যাপস ইনস্টল করে আপনারা ওখানেই আমাদের ইউনাইট টিভির যতগুলো আলোচক আছে আলোচকের সব আলোচনা এবং ধারাবাহিক আলোচনা আলো এই এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আপনারা ওখানে পাবেন ইনশাআল্লাহ সব কিছুই সব কিছুই অ্যাপস হয়তো আমরা আশা করি জানুয়ারিতেই আপনাদেরকে দিব ইনশাআল্লাহ আশা করছি কারণ এখনও অনেকগুলো কাজ বাকি আছে ফিচারগুলো অ্যাড করা এবং সব কিছু বাকি আছে আমরা কাজ দেওয়া আছে আপনারা ও আরেকটি কথা আপনারা যার অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করেন আপনারা যারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করেন আমাদের ইউনাইট টিভির অ্যাপস আসলে তো সেটা তো ডাউনলোড করে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে আপনাদের মোবাইলে রাখবেন ইনশাআল্লাহ তারপরেও আমি আমি যে আলোচনাগুলো করলাম আপনাদের মাঝে এই আলোচনাগুলো সহ যত আলোচনা আপনারা শুনবেন সব আলোচনাগুলোকে যাচাই বাছাই করতে হবে আপনাকে আর আলোচনা যাচাই বাছাই করার জন্য প্রয়োজন কি হাদিস ঠিক আছে কি না মিলিয়ে নেওয়া আর এটা মিলানোর জন্য প্রয়োজন এখন আপনাদের মাঝে সব সহজ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং অনেক ভাইয়েরাই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্যই প্লে স্টোরে গিয়ে আপনারা সার্চ করবেন গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আল হাদিস আল কোরআন বাংলা হাদিস এই তিনটা হাদিস অ্যাপস আপনারা ডাউনলোড করে সেখানে আপনারা হাজার হাজার হাদিসের সমারোহ আপনারা সেখানে পাবেন আপনারা তাদের জন্য দোয়া করবেন যারা এই অ্যাপসের পেছনে কাজ করেছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই কষ্টর বিনিময়ে যেন তাদেরকে জান্নাত লাভ করেন জান্নাতে দেন আল্লাহ আমিন আমরা তাদের জন্য দোয়া করব আসতে কিছুদিনের ভিতরে হিংসালা ইউনাইট টিভির অ্যাপস ইউনাইট টিভির অ্যাপসেও আপনারা আশা করছে অনেক উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ এবং এই কাজটা আমরা যাতে করে সহজভাবে সম্পূর্ণ করতে পারি এখানে যে আর্থিক সহযোগিতা এবং বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ এবং সময় দিয়ে পরামর্শ সময়ের সহযোগিতা এবং সার্বিক সহযোগিতা আপনাদের কাছে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের মাঝে আপনাদের কাছে কামনা করছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদের এই সামান্য পথচলাকে কবুল করেন আল্লাহ আমিন আরেকটি কথা আপনারা যারা ইন্ডিয়া থেকে দেখছেন আমি হয়তো এ মাসের শেষেই আশা করছি ইনশাল্লাহ পাসপোর্ট দু একদিন ভিতরে পেয়ে যাব হয়তো ইন্ডিয়াতে আসছে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে সবার সাথে দেখা হবে এটা হলো আনন্দের খবর ইনশাল্লাহ সেখানে কয়েকটা ডেট নেওয়া হয়েছে আরও কয়েকজন ফোন দিচ্ছে ইনশাল্লাহ পাসপোর্ট পেয়ে গেলে ডেট ফিক্সড করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কবুল করুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যদি আমাদের কবুল করে তাহলে সব কিছু সম্ভব ইনশাল্লাহ ইতিমধ্যে অনেকেই আবার লিখেছেন আপনার বাবার আলোচনাগুলো আমার ভালো লাগে আপনি কি আমার পিতা আব্দুল রাজা গোস্তাদিকে মনে করছেন আব্দুল রাজা গোস্তাদির ছেলে কিন্তু আর একটা উনি কিন্তু আব্দুল্লা বিন আব্দুল রাজ্জাক আমি শুধুমাত্র উস্তাদি ছাত্র তাছাড়া কিছুই না এসো জান্নাতের পথে ভাই লিখছেন জাজাকল্লা খয়ের আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন আমি ভারত থেকে মাঝে মাঝে লাইভ আসবেন যে আপনাদের ভারত ইন্ডিয়াতে আসবো ইনশাল্লাহ এই মাসের শেষেই আল্লাহ রবুল্লা আলম যদি কবুল করেন যদি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন চাই মালদা পশ্চিম বাংলা কলকাতা কয়েকটা ডেট নেওয়া হয়েছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন চাইলে দেখা হবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম যে তাহলে আজকে আলোচনা বন্ধ শেষ করেন তাহলে আজকে আলোচনা এ পর্যায়ে আমরা আপনাদের কাছে বিদায় নিতে হবে কারণ অনেক রাত হয়েছে প্রায় এক ঘন্টার বেশি আলোচনা হয়ে গেছে আমরা চাইবো আপনাদের কাছে আপনারা যেন আমাদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের এই সবাইকে থাক একটু পরে আপনারা আপনাদের কাছে আমরা চাইবো আপনারা আমাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদের এই সাম
এই চাহনিটা যেন জান্নাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের এই ভালোবাসাটা যেন জান্নাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকার তাওফিক দান করেন রাখার তাওফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এই আশা এই দাবি এই দাওয়া নিয়ে আপনাদের কাছে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব আপনারা যারা অনলাইনে আছেন আপনারা সব সময় ইউনাইট টিভির কার্যক্রম ইউনাইট টিভির ভিডিওগুলো বেশি বেশি প্রচার করার চেষ্টা করবেন আর আমাদের ভিডিওগুলো সব আপনারা বিভিন্ন জায়গায় ইউটিউবেও যদি আপনারা ডাউনলোড করে প্রচার করেন কোনো সমস্যা নাই আমাদের সবগুলো খোলামেলা দাও একদম শুধুমাত্র দাওয়াতের উদ্দেশ্যে অনেকে আছেন যে অনেকে ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করে রাখে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিজের চ্যানেলে আপলোড করা যায় না আপনারা আমাদের ইউনাইট টিভির ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও ডাউনলোড করে সেটা যে কোনো জায়গায় যে কোনোভাবে প্রচার করতে পারেন কোনো বাধা নাই যে কোনোভাবে প্রচার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য প্রচার আমাদের কাজটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আর মানা বা না মানা সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যদি কবুল করেন তাহলে হেদায়ত হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কবুল না করলে তার অন্তরে মোহর মারা থাকলে সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় তার দিকে যেতে যাচ্ছে না তবে আমাদের উদ্দেশ্য দাওয়ারটা পৌঁছে দাও কবুল করেন মালিক আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কবুল করুন আমাদের জন্য অন্তর থেকে দোয়া করবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টাকে শুধুমাত্র জান্নাত লাভের আশাই করা তাফিক দান করেন আমাদেরকে যেন খুলুসিয়াতের সাথে বাকি কাজগুলো এবং বাকি পরবর্তীতে যে কাজগুলো আছে সবগুলো কাজ যেন করা তাফিক দান করেন আমাদের সবার ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন এতক্ষণ যাবৎ যারা লাইভে একসাথে ছিলেন সবাইকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে যেন জান্নাতে একত্রে থাকার তফিক দান করেন সবার জন্য দোয়া করি আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের এই সামান্য পত্রলাকে কঠিন কেমতের দিন সুখময় জান্নাত লাভ করার তফিক এবং মাধ্যম হিসেবে যেন কবুল করেন আল্লাহ আমিন অখরি দেওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত